ഇന്ത്യൻ പശു ഇത് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചർച്ചയിലുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ആംഗിളിൽ നിന്നൊരു കൺക്ലൂഷൻ ആവശ്യമാണ് എന്ന് എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടും കൂടി ആണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇന്ത്യൻ പശു ഇന്ത്യൻ പശു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാടൻ പശു വേറെ പശുക്കളൊന്നും ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല ഓൺലി ഇന്ത്യൻ പശു ഇന്ത്യൻ സമകാലിക രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് കാവ് വിജിലാൻഡിസവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അക്ലക്കിൻ്റെ കൊലപാതകം അപ്പം നമുക്കറിയാം വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ബീഫ് സൂക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം പിന്നെ അത് വാട്സപ്പിൽ പ്രചരിക്കുന്നു അക്രമാസക്തമായിട്ടുള്ള ജനക്കൂട്ടം വീട് ആക്രമിക്കുന്നു അയാളെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നു അപ്പോൾ അവരെ അവർ അന്ന് അവർ ഓഫർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബീഫ് ആയിരുന്നില്ല മട്ടൺ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീഫ് ആണെങ്കിൽ പോട്ടെന്ന് വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം അതായിരുന്നു ഒരു ഓഫർ എന്നാൽ ചെയ്തത് മൊത്തത്തിൽ അട പടലം തെറ്റാണ് എന്നല്ല അല്ല മട്ടൺ ആയിരുന്നു എന്നൊരു ഇതാണ് അവർ നടത്തിയത് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ഹരിയാനയിലും ബീഹാറിലും യു പിയിലും പഞ്ചാബിലും ഒക്കെ ഇതേ കണക്ക് ട്രക്കിലൊക്കെ പശുവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാരോപിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ പിടിച്ചിറക്കി അടിച്ചു കൊല്ലുന്നു എല്ലാം ജനക്കൂട്ടമാണ് അപ്പം ഈ സംഭവം സമകാലിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ ഇതുണ്ട് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അല്ലെ ഒരു നാല് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലേ ഇത്ര വാർത്തകൾ പശുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ല ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ബീഫ് നിരോധനം അതായത് പശുവിനെ കൊല്ലുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇറച്ചിയുടെ വിതരണവും സംബന്ധിച്ചുള്ള മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു നിരോധനം ഉണ്ട് ബീഫിൻ്റെ അത് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ബാൻ ഓൺ ഓരോരോ കളർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ മേളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജെ ആൻ കെ അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ബാൻ ഓഫ് സ്ലോട്ടർ ആണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ പശുവിനെ കൊല്ലാനേ പാടില്ല മഹാരാഷ്ട്ര ബാൻ ഓൺ സ്ലോട്ടർ ഓൺ ഓഫ് കൗ ബുൾ ബുള്ളോക്ക് ബട്ട് നോ ബാൻ ഓൺ പൊസഷൻ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ബീഫ് കൈ വെച്ചിരിക്കാം അതേസമയം കാശ്മീരിൽ കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളകത്താണ് ഒരല്പം ബീഫിൻ്റെ പൊരിച്ച ബീഫ് നിങ്ങളുടെ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ കാശ്മീരിൽ നിങ്ങൾക്ക് അകത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് അത് കഴിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളാണ് നീ ഇങ്ങോട്ട് കർണാടകത്തിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷണൽ സ്ലോട്ടർ അലൗഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷണൽ സ്ലോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പാൽ തരുന്നതാണോ ചരക്ക് വലിക്കുന്നതാണോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത്ര വയസ്സിന് മൂന്ന് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞാണോ പക്ഷേ പൊസഷൻ അലൗഡ് ആണ് കർണാടകത്തിൽ അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ബീഫ് ഫ്രൈ കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ തരുന്ന ബീഫ് ഫ്രൈ അറിയാതെ പാത്രത്തിൽ ഇരുന്ന് പിറ്റേന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ബാംഗ്ലൂരും മഹാരാഷ്ട്രയിലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഗുജറാത്തിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കും ഗുജറാത്ത് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇവിടെയൊക്കെ പൊസഷനും പ്രശ്നമാണ് പച്ചയിറച്ചി ഫ്രൈ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താണ് പിന്നെ കേരള കേരളയിൽ ഇതൊന്നും ഏക്കാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് പച്ചയായിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അവിടെ ബീഫ് ഒരു പ്രധാന ഭക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെയും പച്ചയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ സ്ലോട്ടർ അലൗഡ് ഓഫ് കൗ ബുൾ ബുള്ളക്ക് ഫോർ റിസർച്ച് ഓഫ് സിക്ക് ആൻഡ് സിക്ക് കാറ്റൽ റിസർച്ചിന് അവിടെ ചെയ്യാം എന്താണ് റിസർച്ച് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പശുവിനെ കൊല്ലുന്നതിനെയും പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനെയും അതിൻ്റെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിരോധം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് പുറകോട്ട് പോകണ്ട കുഴിച്ചു കുഴിച്ചു ഊപ്പാട് വരും തിരിച്ച് കയറി വരാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ മുഗളന്മാർ തൊട്ട് നോക്കുക മുഗളന്മാർ എന്നും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം അവർ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യം ഒരു ഭരണം പടുത്തു ഉയർത്തിയിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല വേറെ സാധനം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിനവരെ സഹായിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ
എന്നിട്ട് കൗ അതായത് ഗോവധ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ കൊല്ലുക കൈവെട്ടുക കാല് വെട്ടുക അങ്ങനെയുള്ള സുകുമാര കലകളും അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ തെക്കോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈദരാലി അതുപോലെ തന്നെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇത് എഴുതായിരുന്നു കൈവെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പശുവിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ദേ യൂസ് ദേ ബ്രെയ്ക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ആയിരുന്നിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പശുവിനെ അങ്ങനെ കൊല്ലുമായിരുന്നില്ല കൊന്നതിന്റെ പേരിൽ അധികം വർഗീയ സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ മുഗളന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ വർഗീയ സംഘടനകൾ താരതമ്യേന വളരെ വളരെ കുറവാണ് അവർ ആദ്യം നോക്കുന്ന ഇതാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസം അവരുടെ വിശ്വാസം രണ്ടുപേർക്കും യു സ്ക്രാച്ച് മൈ ബാക്ക് ഐ സ്ക്രാച്ച് യുവർ ബാക്ക് ഈ സാധനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ഏക പൊളിറ്റിക്സ് ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഓർ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഇത് അവസാനം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ബഹദൂർ ഷാ സഫർ എന്ന് പറയുന്ന അവസാനത്തെ മുഗൾ രാജാവ് ഇങ്ങനെ പുള്ളി അവശ നില കിടക്കാണ് പുള്ളിയുടെ ആ നില കാണിക്കുക എന്ന ഒരു പടം കൂടിയാണത് പുള്ളിയും അവസാനം വന്ന അവസാനത്തെ മുഗൾ രാജാവ് വരെ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഗോവധ നിരോധനം നിരോധിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാണ് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇന്ത്യയിലും അതേ സാധനം തുടർന്ന് വന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ സാധനം ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് വർഷമായിട്ട് ഈ ഗോവധ നിരോധനം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമായും ചില്ലറയായും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഗോവധ നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളും പശുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംഘർഷങ്ങളും പശുവിനെ കൊല്ലുന്നതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധങ്ങളും ശരിക്കും വരുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് കാണിക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് നമുക്കറിയാം അതായത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന ഈ തോക്കുകളിൽ അതിൻ്റെ തിരകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ടുന്ന എന്താ പറയുന്നത് കൊഴുപ്പ് അത് പശുവിൻ്റെ കൊഴുപ്പും പന്നിയുടെ കൊഴുപ്പുമാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രചരണം വരികയും ആ പ്രചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് അവിടുത്തെ സൈനികരാകെ വറിയിടാവുകയും അവരെ എന്താ പറയുക മതവികാര ഇളകുകയും അങ്ങനെ അവർ അവരുടെ രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും സൈനികർക്ക് വേണ്ടിയും കലാപം നടത്തുകയും ചെയ്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ശക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഒരു കാരണം ഒരു പെനൽട്ടിമേറ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയാവുന്നത് അതായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഈ കൗ ഗോപത നിരോധനം സംബന്ധിച്ചുള്ള കൗ പോളിറ്റിക്സ് ശക്തിപ്പെടുന്നത് അത് ഇതിനൊരു പ്രധാന കാരണമുണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ജൈനന്മാർക്ക് സിഖുകാർക്ക് പിന്നെ ബുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരു അല്പം ഇവർക്കെല്ലാം ഈ കൗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ ഹോളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു അല്പം ചക്ര കൂടുതലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂ നാന്താരി കുക്കു കലാപമൊക്കെ സിഖ് കലാപമൊക്കെ ഉണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ എൺപത്തിരണ്ടിലാണ് ആര്യ സമാജം ഉണ്ടാവും ഈ ആര്യ സമാജത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ മുഴുവൻ ഹിന്ദുത്വ പൊളിറ്റീസിൻ്റെയും മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യ സമാജമാണ് വേദങ്ങളോടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ബഹുമാനത്തോടെ വേദങ്ങളെ കാണുക ഈവൻ വിഗ്രഹാരാധന അതിനെതിരെയായിരുന്നു ആര്യ സമാജം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ വിഗ്രഹാരാധനയെ അനുകൂലിക്കുന്ന അവർക്ക് രണ്ടും പോകും എന്നുള്ളതാണ് വിഗ്രഹാരാധനയെ എതിർക്കുന്ന ആര്യ സമാജം വിഗ്രഹാരാധനയെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സംഘപരിവാർ പൊളിറ്റിക്സ് ഇത് രണ്ടും ആക്ച്വലി ഒന്നു ചേർന്ന് പോകുന്നത് ഗോവധത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് എന്നാൽ സംഘപരിവാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സവാർക്കർ ഗോവധ നിരോധനത്തെ അങ്ങേയറ്റം പരിഹസിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വൺ ടു ത്രീ ഈ മൂന്നും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല വസ്തുതയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അന്ന് ഈ എൺപത്തിരണ്ടിലാണ് ഈ ഗോരക്ഷിണി സമിതികൾ വരുന്നത് ഈ ഗോരക്ഷിണി സമിതി എന്ന് പറയുന്നത് പശുവിനെ സംരക്ഷിക്കുക അതിനെ പാലിക്കുക കൊല്ലുന്നതിനെതിരെ നിൽക്കുക അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുക അതിന് സമിതികൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ചാപ്റ്റർ പോലെ എന്നിട്ട് അവർ കത്തുകൾ അയക്കും ഈ കത്തുകൾ അയക്കുന്നത് പല രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ ഫേക്ക് ആയിട്ടൊരു കത്തുണ്ടാക്കുക ഒരു ഫേക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഇന്നത്തെ കലാപരിപാടി തന്നെയാണ് അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു കത്ത് അതായത് ഗോരക്ഷിണി സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രചരണ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ള കത്തുകൾ അന്നാണ് ഈ കമ്പിത്തപാൽ ശക്തിപ്പെടുന്നത് കമ്പിത്തപാൽ ശക്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ പശു ലഹളകളും ശക്തിപ്പെട്ടു നോക്കുക ടെക്നോളജി എപ്പോഴും ഈ മതവെറിയെ എയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഈ ഇവന്മാർ എഴുതി വെക്കുന
ഇത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് അന്ന് സംഘപരിവാരം ഹിന്ദു മഹാസഭയെന്ന് ഇല്ല കേട്ടോ ഈ സാധനം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയാണ് ഇതിൽ ആര്യ സമാജത്തിൽ നിന്ന് അയച്ച ഒരു കത്താണ് അവര് പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവർ ചുട്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നികുതി വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിരിവുണ്ടായിരുന്നു ഒരല്പം ചുട്കി താടേ പത്ത് പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ പൈസ എടുത്തു കൊടുക്കും ഇക്കർനാമ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുമായി ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കരാറാണ് അതായത് പശുവിനെ കൊല്ലരുത് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ പോയി ദേശീയ മുസ്ലിങ്ങൾ പോയി നല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ പോയി എഴുതി കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ പശുവിനെ കൊല്ലില്ല ഇന്നത്തെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്നുള്ളത് പാട്ടിയ പാട്ടിയ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഈ പശുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കുന്ന കത്തുകളെയാണ് ഈ പാട്ടിയ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിലൊരു കത്താണ് ആ കത്ത് അയച്ച ആരാന്ന് അറിയില്ല ഇത് മിക്കവാറും ഇന്നത്തെ ഒരു സൈബർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എതിർ കമ്മ്യൂണൽ പൊളിറ്റിക്സുകാരൻ ആയിരിക്കും പേര് മാറി വന്ന് അയച്ചത് കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതി അതാണ് ഒന്നാമത് ഈ ഈ ഒരു കത്ത് അയച്ചിട്ട് അതിന് അഞ്ച് കോപ്പി എടുത്ത് അയക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് കോപ്പി എടുത്ത് അയക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആധികാരികത പോയി മിക്കവാറും ഈ ഒരു കത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ വയലൻസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻസൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ ആർക്കാണ് ബാധകം അതുകൊണ്ട് അന്ന് ആര്യ സമാജമൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അയച്ച കത്തല്ല ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു സതീഷ് ശർമ്മ പക്ഷെ അതൊരു സതീഷ് ശർമ്മ ആവണമെന്നില്ല അത് വേറെ ഒരു അണ്ണനായിരിക്കും അണ്ണൻ സതീഷ് ശർമ്മ വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് നോക്കുക ഇന്ന് വളരെ പരക്ക വ്യാപകമായ ഒരു കാര്യം അന്ന് വളരെ ആർഭാടപൂർവ്വം നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ല കേട്ടില്ല ഇപ്പം ജാതി വെച്ചൊരു കമൻറ്റ് ഒരു ദളിതനെതിരെ ഒരു കമൻറ്റ് എഴുതിയിട്ട് ആ ഒരു കമൻറ്റ് എഴുതുന്ന ഒരു നമ്പൂതിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായരോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തത് കണ്ടോ ഇവന്മാർ ഇത് ആരായിരിക്കും എഴുതിയത് വളരെ സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ഒരു ഒരു മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു കമൻറ്റ് എഴുതിയിട്ട് ഒരു നല്ല ഒബിയസ്ലി ഹിന്ദു ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു പേരും അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഈ പരിപാടി ഇന്ന് നമ്മുടെ സൈബർ ലോകത്ത് വളരെ വ്യാപകമാണ് മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ വെട്ടി വരുന്ന കമൻറ്റുകൾ മുഴുവൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ മാനുഫാക്ചേർഡ് ആണ് കാരണം സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഹിന്ദു ഒരു മുസ്ലിമിനെതിരെ അങ്ങനെ കമൻറ്റ് എഴുതത്തില്ല സാധാരണ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പറയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എഴുതുന്ന ആരായിരിക്കും ഈ അണ്ണന്മാരാണ് ഈ അണ്ണന്മാർ കമൻറ്റ് ഇടും അത് ഷെയർ ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ചും കമൻറ്റുകളും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ കത്ത് നോക്കുക ഗോലോകത്ത് എന്നുള്ള ഒരു കത്താണിത് ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരുടെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഇതിലുള്ളത് പശുവിൻ്റെ മതം നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് അവിശ്വാസികളാൽ കൊല്ലപ്പെടാൻ മാത്രം എന്ത് പാതകമാണ് അവൾ ചെയ്തത് ഓരോ ഗ്രാമത്തിലെയും ഓരോ വീട്ടിലെയും പശുവിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പശു സങ്കടത്തോടെ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുകയും നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും പശുവുമായി വരുന്ന മുസൽമാനെ കണ്ടാൽ അയാളിൽ നിന്ന് അതിനെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കർത്തവ്യമാണ് ഇതുപോലെ അഞ്ച് കത്തുകൾ എഴുതി അയക്കലും നിങ്ങളുടെ ധർമ്മമാവുന്നു വേളാങ്കണ്ണി സാഹിത്യം വന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോലും ഗോഹത്യാ പാവമുണ്ട് ഗോഹത്യാ പാവം ബ്രഹ്മഹത്യാ പാവം ഈ പാവങ്ങളിലൂടെയാണ് മനുഷ്യരെ അനുസരിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പഞ്ചാബും ഹരിയാനയായിരുന്നു ആര്യ സമാജത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സോഴ്സുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകണം ഒന്ന് ബ്രഹ്മസമാജം മറ്റൊന്ന് ആര്യ സമാജം ഇത് രണ്ടും ഹിന്ദു നവീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു അവർ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആയിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് മത നവീകരണമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇത് മത നവീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു മ്യൂട്ടേറ്റഡ് വേർഷനായിട്ടാണ് പാർലമെൻ്ററി ഡെമോക്രസിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയം പടരുന്നതും പരിലസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം അതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മതമായി പോയതിൻ്റെ കാരണം മതത്തിൽ നിന്ന് വന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധം പോലും പിന്നീട് വരുന്ന സാധനമാണ് സ്വരാജൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു അതുവരെ ഒരു സ്വരാജ്യം ആ
കമ്മ്യൂണൽ ക്ലാഷസ് അത് ഇപ്പോൾ അധികം നടക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കൗ വിജിലാൻഡിസം ആണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക ഇത് കണ്ടോ ഈ പടം ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പടം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥ സ്കെച്ചൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അയക്കുമായിരുന്നു ഒരു പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആളുകൾ കൂടുതൽ വരച്ച് വരച്ച് അയക്കുമായിരുന്നു അന്ന് ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതായത് ഒരു വളരെ ഭീകര രൂപിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് പശുവിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഋഷിമാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റ് ജനങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ കീഴിലിരുന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്രയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിറകുടമായിട്ടുള്ള പശു ഈ പടമായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിറ്റ് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വികാരം ഉണ്ടാവോ ഇല്ലയോ ഇതാണ് ശരിക്കും ഗോരക്ഷണി സമിതി ആര്യ സമാജമൊക്കെ അക്കാലത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിം ഹിന്ദുക്കളും സിഖുകാരും പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ പശു രാഷ്ട്രീയം ആയിരുന്നു ഇതാ വേറൊരു കത്തൂടെ വായിക്കാം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മുന്നിൽ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല ഗോപാത വിഷയത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ ശത്രുത ഉണ്ട് ബലിപെരുന്നാളിൽ ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കശാപ്പ് ഹിന്ദുക്കളെ അപമാനിക്കലാണ് ജീവിതം ഒരു ശാപമായി തീരാൻ മാത്രമുള്ള അപമാനം അതിനാൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വീടുകൾ കൊള്ളയടിക്കണം അവരെ കൊല്ലണം അഞ്ച് കത്ത് വീതം ഗ്രാമങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യണം കത്ത് വിതരണം ചെയ്യുകയും കൊള്ളയടിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകളോട് പോയി ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തിക്കൊള്ളുക തീർച്ചയായും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കലിൽ ഭേദം സ്വന്തം മാതാവിനെ ഒരു മുസ്ലിമിന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കലാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പശു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തല്ല ഇവിടെ ഫേസ്ബുക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ സാധനം അല്ലത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പശു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വൈകാരികമായിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് ഇൻഗ്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കത്തും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് കാൻ ബി ഫേക്ക് അതിൽ ഇതിനകത്ത് പലതും ഇൻസൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന വകുപ്പ് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രധാന കാരണം മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ കത്തുകൾ എഴുതി അയക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ആ ബുദ്ധി അവർക്ക് അന്നേരം ആ ഒരു ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് ആ സാധനം അവർ കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് അവർ നോക്കുമ്പോൾ ദിവസം ഇങ്ങനെ കത്തുകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഈ കത്തുകളിനകത്ത് മറ്റവനെ അടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ ആർക്കും എഴുതി അയച്ചൂടെ പോസ്റ്റ്മാൻ കത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പോസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ കാലത്ത് പോസ്റ്റ്മാൻ കാർഡൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക പക്ഷേ കാളല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പോസ്റ്റ്മാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വിതരണം ചെയ്യും അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത് ക്രിസ്റ്റഫർ അലൻ ബെയ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ വിഷയത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു 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 സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എൺപത്തി അഞ്ചിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കോൺഗ്രസ് വരുന്നത് അല്ലേ പൈസല എൺപത്തി അഞ്ച് അതിനുശേഷം കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അറിയോ ബ്രഹ്മസമാജമാണ് ബ്രഹ്മസമാജം എന്നോ ഇൻ ദ സെൻസ് നോട്ട് എവറി ആസ്പെക്റ്റിൽ അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മസമാജത്തിലെ പ്രധാന ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് നമ്മൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയും ആ ഒരു ധാര മറ്റൊരു ധാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര്യ സമാജത്തിൻ്റെ ധാരയാണ് ആ ധാരയാണ് ഹിന്ദു മഹാസഭയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ആർ എസ് എസിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ജനസംഖ്യയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ബി ജെ പിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു രണ്ട് ഹൈന്ദവ നവീകരണ ധാരകളാണ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഇന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയും ഇങ്ങനെ അപ്പോ കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ പറയാൻ കഴിയ ബ്രഹ്മസമാജവുമായിട്ടും അതിൻ്റെ ആശയം ഇത് ബ്രഹ്മസമാജവും ആര്യ സമാജവുമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഒരു ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒക്കെ അവിടെയൊക്കെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ വലിയൊരു കാര്യമായ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദ കോൺഗ്രസ് അറ്റ് ലോക്കൽ ലെവൽ വോസ് സംടൈംസ് ഇൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷബിൾ ഹോം ഫോം അല്ല ഫ്രം ആണ് വരേണ്ടത് അവിടെ അക്ഷരത്തെറ്റാണ് ഫ്രം ദ മൂവ്മെന്റ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാറ്റൽ പശു സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിനെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രയാസമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും പ്രാദേശിക തലത്തിൽ പശു സംരക്ഷണം കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് പതിച്ച് ഒന്ന് തന്നെ ഒരു സ്ഥാനം തന്നെ അല്ലേ നമ്മളെ കിസാൻ സഭയും സി പി എം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഇതാണ് അല്ല സി എ ടി യു സി പി എം എ
ഇല്ല ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ പറയുന്നോണം ഒരുപാട് സാധനം ഇട്ടിട്ട് അടിയിൽ ബൈ ഗാന്ധി എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഗാന്ധിക്ക് ഗാന്ധി അതിനോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ കഴിയില്ല അത്ര അദ്ദേഹം എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു യങ് ഇന്ത്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസികകളിലൂടെയെല്ലാം പശുവിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക അനുരഞ്ജന ഭാവം അതുപോലും നിങ്ങൾ പശുവിനെ കൊല്ലല്ല കേട്ടോ എന്നുള്ള ശക്തമായ മതബോധത്തെ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് അവരങ്ങനെ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഒരു ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയുന്നറിയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഗാന്ധിയുടെ പശുവിനെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്ക് ആഹാരമാണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ കൊല്ലാതിരിക്കും നിങ്ങൾ കൊല്ലല്ലോ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ മതബോധത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ള വേറൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്നാണ് കിൽ മീ ബട്ട് സ്പേ ദ ഖൗ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്രോളിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം കഴിഞ്ഞ മാസം അല്ല ഇന്നലെ വന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് ഇരുപത്താറ് അല്ലേ അതിനകത്ത് ചോദ്യം വാസ് ഗോരക്ഷ ട്രൂലി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായിരുന്നു ഗോരക്ഷ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്ന ഉത്തരം യെസ് എന്നാണ് യെസ് ഓക്കെ ഇനി ഗാന്ധിയുടെ കുറേ പശു പേച്ചുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കും ഗാന്ധി എഴുതിയത് ഞാൻ പശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു ലോകം മുഴുവൻ എതിർത്താലും ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിക്കും ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഗോ സംരക്ഷണമാണ് ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ദൈവം ഏതാ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ദൈവം ഏതാ നിങ്ങൾ പതറുകയാണ് ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ദൈവം ശിവനാണ് അഞ്ചാം സ്ഥാനവും നാലാം സ്ഥാനവും ഉള്ള രാമൻ യഥാർത്ഥം രാമൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തൊണ്ണൂറുകൾ കഴിഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയം രാമൻ അങ്ങനെ അത്ര വലിയ ഒരു പൂജിക്കപ്പെട്ട ദൈവം ആയിരുന്നില്ല എല്ലാവരും ഹരിറാം ശ്രീറാമോ ഒക്കെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒക്കെ ഹനുമാൻ ശിവൻ കൃഷ്ണൻ ഹനുമാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാമൻ വരും ഗണപതി സോറി അഞ്ചാം സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്നറിയാം ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഗോർ പശുവാണ് ഗാന്ധിക്ക് എന്തോ ഒരു പശുവിൽ ആരാണ് കൈവശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയ്ക്ക് ഭീകരമായ പശുവാണ് എൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങളുമായി യോജിക്കാത്തവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് പോലും ഗോഹത്യ പാപകരമാണെന്ന ധാരണ പകർന്ന് നൽകാൻ വ്യക്തി തലത്തിൽ എത്തിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ മതം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരുത്തരം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കേട്ടോ ഒരു ഒരു ജൈനനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയോ ഒരു മുസ്ലിമോ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നാലും ഞാൻ അവനുമായിട്ട് സൗഹൃദത്തിലായിട്ട് എന്നിട്ട് അവൻ്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് അവന് കാപ്പിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഈ പശുവിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല അവനിലേക്ക് ധാരണ ഞാൻ കുത്തിച്ചെലുത്തേണ്ടത് എൻ്റെ മതധർമ്മമാണ് ഇത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരും കണ്ടിട്ടില്ല സൗഹൃദം കൂടിയിട്ട് അവൻ്റെ സാഹിത്യം എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ട് അയച്ചു തരുന്നു ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ ഇത് നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ പറയും സെയിം തിങ് അല്ലേ സെയിം സാധനമാണിത് ഗാന്ധി പറയുന്ന ഇതാണ് നോക്കുക ആ വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഞാനത് മൂന്ന് നാല് തവണ ആലോചിച്ചിട്ട് എടുത്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു അല്പം പോലും ഫോട്ടോ കോപ്പി ആക്യുറസി അതിനകത്തുണ്ട് എൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങളുമായി യോജിക്കാത്തവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് പോലും ഗോഹത്യ പാപകരമാണെന്ന ധാരണ പകർന്ന് നൽകാൻ വ്യക്തി തലത്തിൽ എത്തിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ മതം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി സൗഹൃദമൊക്കെ വേറെ പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഗോ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിലാഷം ലോകം മുഴുവൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആഫ്രിക്ക അവിടെ മൊത്തം ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഒരു ഉമ്മത്താണ് അദ്ദേഹം പശു അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഉമ്മത്ത് ബിലീഫാണ് അതിനായി ആദ്യം ഞാൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ രാജ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ പണിയുന്നത് എന്നിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഇതാക്കണം പശു സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ലോകാധിപത്യം തന്നെ അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും ഒരു ലെവലാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പശുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ ആവശ്യം ഇനി അടുത്ത അദ്ദേഹം പറയാണ് ഗോ സംരക്ഷണം ഹിന്ദു മതം ലോകത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനയാണ് ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ സംഭാവനയായിട്ട് വേറെ പലതും പലരും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഗാന്ധി പറയുന്നത് ലോകത്തിന് ഹിന്ദു മതം നൽകിയ സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് ഗോ സംരക്ഷണമാണ് പശുവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ
വേറെ നേതാക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ എല്ലാ പാർട്ടിയിലും ഹിന്ദു നേതാക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹിന്ദുവാണ് അപ്പോൾ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണെന്നാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിയെ അനുകൂലിക്കുന്നു എതിർക്കുന്നു ഗാന്ധി ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിയെ എതിർക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോരോ ആളുകൾ ചെറിയ പറയാറുണ്ട് ഗാന്ധി എതിർക്കും ഗാന്ധി പറഞ്ഞ കാര്യമാണിത് ഹിന്ദു ആണോ പശു സംരക്ഷണം പശു സംരക്ഷണം ഇല്ലയോ എടുക്കില്ല ഇനി ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സെന്റിമെന്റൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയും പറയുന്നത് ഗോപതം നിയമം ഗോപതം നിയമം വഴി നിരോധിക്കാനാവില്ല അറിവ് വിദ്യാഭ്യാസം അവളോടുള്ള ഭൂതാനുകമ്പ എന്നിവ കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റൂ അവളോ എന്ന് പറയുന്ന പശുവാണ് പശുവിനോട് ഒരു കാരണം വേണം അറിവ് വേണം വിദ്യാഭ്യാസം വേണം ഈ മൂന്ന് വായി കഴിഞ്ഞാൽ പശുവിനെ സംരക്ഷിക്കും ഭൂമിക്ക് ഭാരമായി തീരുന്ന മൃഗങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല എന്തിനേറെ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം പോലും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഭൂമിക്ക് ഭാരമായി തീരുന്ന മൃഗങ്ങൾ എന്നുള്ള അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച ആരെന്നറിയോ പശുവിനെ കൊല്ലുന്നവരാ അത് വായിച്ചിട്ട് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയ ഇനി വേറെ രീതിയിൽ അത് വായിക്കാം ഭൂമിക്ക് ഭാരമാകുന്ന മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അതിനെ വയസ്സാകുന്ന മൃഗങ്ങൾ പശു അതിനെ കൊല്ലേണ്ടി വരും മനുഷ്യന്റെ കാര്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വായിക്കാം രണ്ട് രീതിയിലും വായിക്കാം രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഭയങ്കര പശുവാദിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഒരിക്കൽ ഗാന്ധിജി എന്ന് പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജി ഞാനേ പശുവിന് അങ്ങയുടെ ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദമാണല്ലോ പശു ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് കമന്റ് ഇടുന്നുണ്ട് അന്ന് കമന്റ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലോചിച്ച് അന്ന് ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് എത്ര കമന്റുകൾ ഇട്ട് തന്നെ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയി എത്ര ലൈവുകൾ നടത്തിയേനെ അല്ലേ എനിവേ അപ്പോ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ അടുത്തറയായിട്ട് പോസ്റ്റ് കാർഡുകൾ ഏതാണ്ട് പത്ത് മുപ്പതിനായിരത്തോളം കത്തുകളും ആയിരക്കണക്കിന് കമ്പി സന്ദേശങ്ങളും കിട്ടി എന്താണ് അറിയോ ഈ പശു ഗോപത നിരോധന നയം നടപ്പിലാക്കണം നിങ്ങൾ വലിയ ആളല്ലേ നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ ആളല്ലേ അത് നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്ത് ഇയാൾക്ക് അയക്കാം അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഇത്രയും അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജേന്ദ്ര ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇത്രയും അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എത്രയും അയക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ സത്യത്തിൽ അന്നത്തെ പോസ്റ്റ്മാന്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗോരക്ഷണി സമിതിയുടെ പട്ടികകളും ഇതേക്കുള്ള കത്തുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് കൊടുക്കാനാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ പശുവിന്റെ പേരിൽ അന്ന് നടക്കുന്നത് അല്ലെ ഒന്നാലോചിച്ചൊക്കെ ഇത്രയും ഇത് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഗാന്ധിജി ഒരിക്കൽ പറയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് അമ്പതിനായിരം പോസ്റ്റ് കാർഡുകളും ഇരുപത്തയ്യായിരം മുതൽ മുപ്പതിനായിരം വരെ കത്തുകളും പൂജ്യം ഒക്കെ അധികം ഉണ്ടോടെ അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ടെലബ്രാഗുകളും ലഭിച്ചു എന്ന് രാജേന്ദ്ര ബാബു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിനോട് നിങ്ങളോട് മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ് കാർഡുകളെയും കത്തുകളുടെയും ഈ പ്രളയം അവയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രഭാവവും ചെലുത്താൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എത്ര പോസ്റ്റ് ഇട്ടോളും കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഒക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലേ അത് തന്നെ ഗാന്ധി പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈയിടെ മറ്റൊരു ടെലഗ്രാം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എനിക്ക് വേറൊരു ടെലഗ്രാം കിട്ടി ഒരു സുഹൃത്ത് ഈ കാരണം പറഞ്ഞ് മരണം വരെ ഉപവാസിക്കുകയാണ് ഇത്രയും ഏത് കാരണ പശു ഇതിനെ കൊല്ലരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഗോവധ നിരോധനം സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നിയമവും നിർമ്മിക്കാനാവില്ല ഗാന്ധി പറഞ്ഞ കാര്യം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഗോവധം വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല പശുവിനെ സേവിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പണ്ട് മുതലേ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനുമാണ് പക്ഷേ എങ്ങനെ എൻ്റെ മതം മറ്റുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ മതമാകും ഇതാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്നും ആദരിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഒരു തിരിച്ചറിവും ഒരു ടോളറൻസും ഗാന്ധിജിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വാസം കട്ട തന്നെയായിരുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലിലിട്ട കമ്പി തന്നെയായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് ഗാന്ധിജി അറിഞ്ഞു വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഇടിക്കുമ്പോൾ ശക്തി കൂടി അല്ലെ കമ്പി ഇട്ട് ഇത് വെച്ച് ഇടിക്കത്തില്ലേ ചില നായകന്മാരൊക്കെ പശുവിനെ സേവിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ മതം മറ്റുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ മതം എങ്ങനെയാകും ഹിന്ദു അല്ലാത്ത മറ്റ് ഇന്ത്യക്കാർക്കെതിരെയുള്ള ബലപ്രയോഗം മാത്രമായിരിക്കും അത് എത്ര സരളമായ യുക്തിസഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനാണ് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് ഗാന്ധിജി ഈ ബഹളം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഗാന്ധിജിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടോളറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ
ആദ്യം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് പശുവിനെ കൊല്ലരുത് പശു ഗോവധ നിരോധന നിയമമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങിയത് പക്ഷെ അവിടെ നടന്ന ചർച്ചകളിൽ അംബേദ്കറും നെഹ്റു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അധികായർ അവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ എതിർത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആകാതെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളായിട്ട് മാറിയത് അപ്പോഴും ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ നമ്പർ വൺ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് സൗരവ് ഗാംഗുലി സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ പോലെയുള്ള ബാറ്റ്സ്മാൻമാരാണ് താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവ സേത്ത് ഗോവിന്ദ ദാസ് സേത്ത് ഗോവിന്ദ ദാസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് തന്നെ അത് പരിപാടി അദ്ദേഹം നെഹ്റു ആദ്യത്തെ അൻപത്തൊന്ന് അൻപത്തിരണ്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ബില്ലുമായിട്ട് ചെന്നു നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒരിക്കെ ഈ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഗോവധ നിരോധന നിയമം നെഹ്റു പറഞ്ഞ എടുത്തോ പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് രാജി ഭീഷണി മുഴക്കി വളരെ ഈ ഭയങ്കര സെൻറ്റിമെൻ്റൽ കൂടിയാണ് നെഹ്റു നെഹ്റു പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും അല്ല വേണ്ട രാജ്യം അടുത്ത ഗിയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഈ സാധനം കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും കോൺഗ്രസ്സുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ മേലിൽ അത്ര വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു നെഹ്റുവിന് ഭയങ്കര സ്വാധീനമാണ് നെഹ്റു മൂന്ന് തവണയാണ് ആദ്യത്തെ നാലുണ്ട് മൂന്ന് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് രാജി ഭീഷണിയും സംഹാവ് റിലേറ്റഡ് ടു കൗ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബിൽ ഇനിഷിയേറ്റഡ് ബൈ ദ കോൺഗ്രസ് മെമ്പേഴ്സ് ഒരു ബില്ല് ഈ രണ്ടാമത്തെ സേത് ഗോവിന്ദ ദാസൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ ദിവസം വന്ന് അടിയായിരുന്നു ഭേദഗതി ഇങ്ങനെ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അംബേദ്കർ പറയും ആ അരിക്കട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് റിട്ട് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് എല്ലാവരും ഓടും അവ അവൻ പശുവിനെ കൊന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനെ കേസ് അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ സമവാക്യങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് ഡമ്പ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കാത്ത കാര്യം സ്വർഗം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കും ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് എട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ പാലൊഴുക്കും തേന എഴുക്കും എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റ് ചെയ്തത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാലൊഴുക്കും അത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് അത് നടപ്പിലാക്കണ്ടേ നടപ്പിലാക്കാം ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും എത്ര സമയം എത്ര സമയം എന്താണ് സമയം ഈ സിക്കൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയും എത്രയാകാം അനന്തമാകാം ഈ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ എല്ലാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എത്ര വർഷത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒതുക്കി വെക്കാവുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടിടാവുന്ന ഒരു ഡസ്റ്റ് ബിൻ കൂടിയാണ് ഈ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് മദ്യ നിരോധനമുണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഗുജറാത്തി നടപ്പിലാക്കി മൊറാർജി ദേശായിരുന്നു മൊറാർജി ദേശായി ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ബ്രാൻഡാണ് വേറൊരു ബ്രാൻഡാണ് കോൺഗ്രസ് കാരനാണ് ആള് ബേസിക്കലി കോൺഗ്രസ് എല്ലാം കോൺഗ്രസ് ആണ് ആരാ കോൺഗ്രസ് അല്ലാത്ത എ കെ ജിയും കോൺഗ്രസ്സാണ് കൃഷ്ണപിള്ളയും കോൺഗ്രസ്സാണ് ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ പോരാളികൾ അവർ അവസാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏതാനും മാസങ്ങളോളം പോരാടി പോരാടി അവസാനം ഗാന്ധിജിയുടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല തിലകൻ്റെ ഒക്കെ കുണ്ടറ ജോണി ചെയ്തോണം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല ഇവന്മാരുടെ അടുത്ത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നു നെഹ്റുവും അംബേദ്കറും സാറ് നേരിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ ആ ബീഫ് ആൻഡ് ബിലീഫിൽ ആ ചർച്ചകൾ മൊത്തം ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് പശു രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഒപ്പോസിഷൻ വരുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ് അതിതീവ്ര വിപ്ലവകാരികളിൽ നിന്നാണോ ആർ എസ് പി ബോൾഷെവിക് അല്ല ഹിന്ദുത്വയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊപ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സവാർക്കടെ ലിറ്ററേച്ചറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോവധ നിരോധനമൊക്കെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ലിറ്ററേച്ചറിനെ പരിഹസിക്കുകയും കണ്ണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആക്ച്വലി സവാർക്കർ അന്നേരം എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന അന്നത്തെ ഹിന്ദുമത നേതാക്കൾ ഹിന്ദു ഹിന്ദു മഹാസഭ അപ്പൊ ലാലാ ലജ്പത് റായ് പണ്ഡിറ്റ് മദൻ മോഹൻ മാളവിയൊക്കെ പോലെയുള്ള ഹിൻ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ഹിന്ദു മഹാ നേതാക്കൾ അതിനുശേഷമുള്ള ഗാന്ധി പോലെയുള്ള നേതാക്കൾ ഇവരുടെ എല്ലാം അഭിപ്രായത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഗോവധ നിരോധ നിയമം ബ്ലാങ്കറ്റ് കൗവിനെ വെനറേറ്റ് ചെയ്യുക ആരാധിക്കുക ഇതൊക്കെ പൊട്ടത്തരമാണെന്നായിരുന്നു ഇദ്ദേ
ഈ എബ്രഹാമിക് റിലീജിയൻസിൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊണൗൺസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു പീരീഡിലാണ് നമുക്ക് ചില പറയാറുണ്ട് ആർ എസ് എസിൻ്റെ തന്നെ തുടക്കം തന്നൊരു കാരണം ഈ മലബാറിലെ ലേഖലകളാണ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ മുഴുവൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റും ഇതാണ് പുള്ളി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഗോവധ നിരോധനം ഇപ്പോൾ തിലകനൊക്കെ അന്ന് തുള്ളി നിൽക്കുന്നതാണ് അത് പറയുന്നത് സ്പെയർ ദ കൗ ആൻ കിൽമി എന്ന് തിലകൻ പറയുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് വരുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദു മത നേതാക്കളുടെ ഇടയിലും പോപ്പുലർ ആയിരുന്നില്ല കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ ഇടയിലും പോപ്പുലർ ആയിരുന്നില്ല ആർ എസ് എസുകാരുടെ ഇടയിൽ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പോപ്പുലർ അല്ല ആർ എസ് എസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഹിന്ദു മത സോറി കൗമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം സവർക്കറിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല അത് വരുന്നത് ഗാന്ധിയിൽ നിന്നാണ് അതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പേപ്പറുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗാന്ധി ഇവരുടെ ആളാകുമെന്ന് ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് പേപ്പർ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട പേപ്പർ ഹിന്ദു മുസ്ലിം അമിറ്റി അതിന് ഗാന്ധിജി ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പേപ്പറാണ് ഇവന്മാർ എഴുതിയാൽ കിട്ടാത്തത് ആ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അധികാരത്തിൽ വരുത്തൂല മനസ്സിലായി ഹോപ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോയ്സ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അമിറ്റി അമിറ്റി ഹിന്ദു മുസ്ലിം സംരം പറയുന്ന സൗഹൃദം ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഹായ് ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞു എടുത്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ അത് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ഇവന്റെ അരിവേവത്തില്ല എവന്റെ അരി വേണോ അല്പം ഫ്രിക്ഷൻ നിൽക്കണം സിമ്പിളാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലായി ഇനി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറയാം സവക്ക ഹൽ ദറ്റ് കൗ ലൈക്ക് പീപ്പിൾ ട്രീ പീപ്പിൾ ട്രീ അറിയാമല്ലോ ഷുഡ് ബി കെയർ ഫോർ ആസ് സംതിങ് യൂസ്ഫുൾ ഹ്യൂമൻസ് വിച്ച് മെൻസ് ഈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് വെൽ നീഡ് ബി ഒരു പീപ്പിൾ ട്രീ ആ പീപ്പിൾ ട്രീ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം കൊള്ളാം നല്ല ട്രീ അടിപൊളി വേണേ ഒരു കവിത എഴുതിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടി അടുപ്പ് വെക്കുക അത് വെച്ച് ചായ തിളപ്പിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രായോഗികമായ സമയം അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം കൗവിനെ ചെയ്തത് ആൻഡ് ഹി ഇൻസിസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് എ സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ടുവേർഡ്സ് കൗ വുഡ് റൂ ഇൻ ഇന്ത്യസ് ഇൻ്റലക്ട് ആൻഡ് ദ കൗ ഷുഡ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോർ ദയർ എക്കണോമിക് യൂസ് ടു മാൻ ആൻഡ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദയർ ഡിവിനിറ്റി അവയുടെ ദൈവീകത കൊണ്ടല്ല പശുവിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവത്തോടെ പെരുമാറേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഉപയുക്തത കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് എന്നുള്ള വാദമാണ് സവർക്കർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് he continues when humanitarian interests are not served in fact harmed by cow and when humanism is shamed self defeating extreme cow protection should be rejected manushine thane abamanamai thirunnilekku ee gobadha nirodhana niyamam pogunnundu idu namukku patti idalla mathramalla savarkar parayunnundu ee gopalan ennaanu parayunnathu krishnane gokale paalikkunnavan alle gokale aaradhikkunnavanalla gokale neendrikkunnavan മനുഷ്യൻ അത്രയും ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഗോപാലനാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ പശുവിനെ വെച്ച് പൂജിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ ചാണകം പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂത്രം പിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഡാഷ് പിടിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളതിനെ പാലിക്കുക പാലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ആഹാരം കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക പാല് ഇറക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ട രീതിയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുക അല്ലേ ഭയങ്കര വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞറിയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൊസൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആനിമലാണ് പാവ അത്രയും കുത്തുന്ന പശുക്കളുടെ എണ്ണം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ആണ് ബാക്കി എല്ലാ പശുക്കളും വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ജീവിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ രാജ്യം മൊത്തത്തിൽ ഡൊസൈലായി പോകും ശത്രുക്കൾ വന്ന് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ പത്ത് കിൻഡിൽ പശുവിനെ മുന്നോട്ട് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരത് വെട്ടിയരിഞ്ഞ് കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത അടുത്ത ദിവസം യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങും നമ്മളുടെ ദൈവം നരസിംഹമാണോ എന്നാണ് സവർക്കർ പറഞ്ഞത് നരസിംഹം പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി സിംഹം അല്ല ഈ സിമ്പിളുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ശ്രീലങ്കയിലോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റിക്കാൻ വയ്യാത്ത ശ്രീലങ്ക ചിഹ്നങ്ങൾ മൊത്തം സിംഹം അതിനകത്ത് റൈറ്റ് ബംഗ്ലാദേശിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം കടുവയാണ് സി ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ഫോർ സവാക്കർ elevating the cow to the status of goddess is an insult to both divinity and humanity devigadakku manushyathinu edire ulla oru avamanamaanu ee pashuvine aaradhikkal ennayirunnu idheham parane first protect the cow and then worship if you
ജയ്യാളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പശു പശുവിൻ്റെ മേളിൽ സവർക്കറുടെ തലയൊക്കെ മോർഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇയാൾ ഇതിൻ്റെ ആളല്ല അതൊരു വസ്തുതയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ പശുരാഷ്ട്രീയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിപ്ലവകരമായിട്ട് വരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലെ പാർലമെൻറ്റ് ആക്രമണം ആക്രമണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ഇരച്ച് കയറിയ നാഗസന്യാസിമാരടക്കമുള്ള ജനസംഘം ഹിന്ദു മഹാസഭ ഒരു ആദ്യമായി ഹിന്ദുക്കൾ അതായത് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ബാറ്റൺ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഹിന്ദു മത രാഷ്ട്രീയക്കാർ പശുവിൻ്റെ പേരുള്ള അവകാശം കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആ ഒരു പീരീഡ് അന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പതിനായിരക്കണ ഈ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ഇരച്ച് കയറി അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അവന്മാർ പുറത്ത് ഡൽഹിയിൽ ഇറങ്ങി മുഴുവൻ അടിച്ച് തകർത്ത് ക്യാമരാജിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അടിച്ച് തകർത്തു അന്ന് ഈ ആക്രമണം തടയാൻ കഴിയാതെ അതായത് ഗുൽസാരി നന്ദിയായിരുന്നു പുള്ളി രാജിവെക്ക പുള്ളി രാജിവെക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറഞ്ഞു വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അയാൾ രാജിവെച്ചു അത്ര വലിയ ആക്രമണമായിരുന്നു പകച്ചു പോയി അന്ന് ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു അരിയാൽ വൃക്ഷം പോലെ തണലേകിയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ അദ്ദേഹം ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കോൺസെപ്റ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരു ഫേബ്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ് ആയിരങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഗാന്ധിയെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ ജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചിരുന്ന നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പശുവിനെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ അത് ശരിയായിക്കോട്ടെ തെറ്റായിക്കോട്ടെ അതിശക്തമായ വികാരമുള്ള ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷ ഹിന്ദു ബഹുഭൂരി ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യത്ത് എന്തുകൊണ്ട് നിയമപരമായ ഒരു നിരോധനം കൊണ്ടുവരാനാകുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ബാക്കി ജനതാ പാർട്ടിയും മറ്റേ ചരൺ സിംഗിൻ്റെ പാർട്ടിയും ചന്ദ്രശേഖര പാർട്ടി തൊട്ട് ആം ആദ്മി ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഇതേ ബ്രാൻഡാണിത് ഇവരുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വലിയ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അവർ ആരാധിക്കുന്ന പശുവിന് ബ്ലാങ്കറ്റായിട്ട് നിരോധിക്കുന്ന ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു കൂടാ അദ്ദേഹം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നെഹ്റുവിൻ്റെ മോൾ ആരും അക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് പോകും ഐഡിയോളജിക്കൽ പ്രസിഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇപ്പോൾ ബാങ്കുകളുടെ ദേശസാൽക്കരണം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചെയ്തു എന്തിനാ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തു ഓക്കെ റൈറ്റ് അതാണ് സോഷ്യൽ അതാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇവരിങ്ങനെ ആടി ആടി നിന്ന് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ പീരീഡിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഫാക്ഷൻ ഓഫ് കോൺഗ്രസിന് പശുവും കിടാവും ചിഹ്നമായിട്ട് കിട്ടും പശുവും കിടാവും അതവരെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഈ കൈ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ശ്രീലങ്കൻ പാർട്ടിയുടെ ഫ്രീഡം പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നമാണ് കൈ നമ്മുടെ സിനിമാവ ബണ്ടാല നായക ചന്ദ്രിക കുമാര തുങ്കയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല കൈ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതായിരുന്നു പിന്നീട് ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് മരവിപ്പിച്ച് അന്നേരം ഈ മറ്റേ ഫ്രാക്ഷൻ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് നിങ്ങൾ അവർ ഇതെടുത്തു ഏതാ കൈ എടുത്തു അതുകൊണ്ട് മറ്റേ പശുവിനെ കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തരാൻ പറഞ്ഞു ആ അവരങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച അവർ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളങ്ങ് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു മൊത്തം മൊത്തം പറഞ്ഞ് കോംപ്ലിമെൻ്റാക്കി ഇനി അത് എടുക്കുന്നില്ല കാരണം രാജ്നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പശുവിനെയും കുട്ടിയൊക്കെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊണ്ടിറക്കിയിരിക്കുന്നത് റിലീജിയസ് സെൻറ്റിമെൻസ് എക്സ്പ്ലോയ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് മതവികാരം ചൂഷണം ചെയ്യാനാണെന്ന് രാജ്നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിയല്ലാതല്ല കറക്റ്റ് കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ചിഹ്നം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ ഇലക്ഷന് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഈ ചിഹ്നത്തിലാണ് നിന്ന് എൻ്റെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഓർമ്മയിലെ എ എ റഹീം കുണ്ട്ര അത് കൊല്ലം നിയോജ മണ്ഡലത്തിൽ ഈ ചിഹ്നത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എ എ റഹീം ഈ എ റഹീം ഇപ്പോഴൊരു പയ്യനല്ല പഴയ കൊല്ലത്തെ എം ബി ആയി എ റഹീം ഇപ്പം ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒരു നോക്കുകയാണെന്നാണ് ഓക്കെ ആദ്യം ഈ രണ്ട് കാളയോ കഴുതിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പശുക്കുട്ടിയായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കയ്യായി ജനസംഘത്തിൻ്റെ നോക്കുക ആദ്യം ചിരാതായിരുന്നു മൺ ചിരാത് അല്ലേ ദീപം ദീപം എന്ന് പറഞ്ഞ്
അദ്ദേഹം മൊത്തത്തിൽ ഈസ് എന്താ ഹാബിച്വൽ കുടിയനാവുമ്പോൾ അത് ഏത് എന്താണ് കുടിക്കുന്നതെന്ന് പിന്നെ നോക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ കെക്കിനായിട്ട് മാറി തിരിഞ്ഞൊക്കെ കുടിച്ചെന്നിരിക്കും എനിവേ അദ്ദേഹം മൂത്രം കുടിയനായിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുറുവ പിടിച്ചത് ഗാന്ധിയനായിരുന്നു മൊറാജിയനെ എല്ലാവരും ഗാന്ധിയനാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യം മദ്യ നിരോധനം ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗോവധ നിരോധനം ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സാധനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പുള്ളി ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നം ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും ഗുജറാത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം ഗുജറാത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തി അവിടെ ഗോവധ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണോ എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ അവിടെ രണ്ടും ഗുജറാത്തിൽ രണ്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഡൽഹിയിൽ വന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയായി ആ മുന്നണി ഭയങ്കര മുന്നണിയായിരുന്നു ചന്ദ്രശേഖറും ചരൺ സിംഗും എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ് പോലെ സർപ്രൈജ്ഞം പോലെ ഇങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിന് മേലുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ആകുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം എൻ്റെ ഓർമ്മ നല്ലോണം നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ മൊറാജി ദേശായി നമ്മൾ പറയുന്നല്ലോ നല്ലോണം ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ നല്ല പുറത്തൊക്കെ പോയിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണ് നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആയിരുന്നു എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഏഹ് ആ ഐ സി സി ആണ് മൊറാജി ദേശായി വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് പുള്ളി സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുറേ പഴയ വീഡിയോകളൊക്കെ ഞാൻ പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നു മൊറാജി ദേശായിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആചാര്യ വിനോബ ഭാവി പുള്ളി പറഞ്ഞു സമ്പൂർണ്ണ പശു നിരോധനം ഇൻ ഇൻ എൻ്റെയർ കൺട്രി അത് നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരണം വരെ ഉപവസിക്കും അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് അറുപത് ഈ ഇദ്ദേഹം വളരെ പോപ്പർ ഇദ്ദേഹം അതിനു മുന്നേ ഭൂമി ദാൻ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ ആളുകളിൽ നിന്ന് ഭൂമി കളക്ട് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി ഭൂമി ആ ഭൂമി അവിടെ വെറുതെ കിടക്കില്ല ഇങ്ങോട്ട് തരൂ അങ്ങനെ കുറെ കളക്ട് ചെയ്ത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് ഫിസിലൗട്ട് ആയിപ്പോയി മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ നടക്കത്തില്ലല്ലോ എത്ര പേര് ഭൂമി കൊടുക്കും അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ലോസ്റ്റ് കോസിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പക്ക ഗാന്ധിയനായിരുന്നു ആചാര്യ വിനോബാബ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പരാജയമാണ് ഗോവധ നിരോധന നിയമം നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന മൊറാജി ദേശായി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ നിരാഹാര വ്രതം പരാജയപ്പെടാറുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഗോ കംപ്ലീറ്റ് ഗോവധ നിരോധനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു ഗാന്ധിയൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഐതിഹാസികമായ ഫാസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയാവുന്നത് വിനോബ ബാബയുടെയാണ് ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാം മാറി കോൺഗ്രസ് ബാക്ക് ഫുട്ടിലായി അപ്പോൾ ബാക്ക് ഫുട്ടിലായപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഉത്സവം നടത്തുന്ന ആരാ മറ്റേ കരക്കാരാ ഉത്സവം പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉത്സവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇവരാണ് മറ്റേ കരക്കാർക്ക് അധികാരം കിട്ടി അവരാണ് ഇപ്പോൾ ഉത്സവം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്സവത്തെ തലേ പറയാം അവർക്ക് പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം സാധനം കൈമറിഞ്ഞ് വന്നു ഈ ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘപരിവാർ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സവർക്കർ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഹിന്ദു നാഷണലിസവുമായിട്ട് ഇപ്പം അകന്നകന്ന് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈവൻ എന്തിനെ അവരുടെ ഗോൾവാൾക്കറിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അവർ തിരസ്കരിക്കുന്നു പുള്ളിയുടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിർവചിക്കുന്ന സാഹിത്യം അതവർ തിരസ്കരിക്കുന്നു ഗോൾവാൾക്കറിൻ്റെ പുസ്തകം പോലും ആർ എസ് എസിൻ്റെ നാഷണൽ സമ്മേളനങ്ങളിൽ എനിക്കൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് നൂറ് പുസ്തകങ്ങൾ അവർ റെഫർ ചെയ്തതിൽ ഒരൊറ്റ പുസ്തകം പോലും ഗോൾവാൾക്കറിൻ്റെ ഇല്ല ഗോൾവാൾക്കർ തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഈ ഗോൾ വർക്കറും സവർക്കറും തമ്മിൽ അടിയായിരുന്നു പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ കൊണ്ട് പല പല അടികളുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ സവർക്കറോ ഗോൾ വർക്കറോ പറഞ്ഞതല്ല ഇന്നത്തെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം സവർക്കർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറയുന്നതും ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടാണ് ഇന്നത് പറയുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് സി ദ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ഹിന്ദു മതവിശ്വാസം അല്ല ഹിന്ദുത്വ അത് വേറെ സാധനമാണ് കൾച്ചറൽ നാഷണലിസം ആണ് അത് ഞാൻ പറയാം എന്ന് സവർക്കർ പറഞ്ഞു അതേ വാദമാണ് ഇന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഇപ്പോഴത്തെ സോ കോൾഡ് ലിബറൽ ലെഫ്റ്റുകളും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടിൻ രണ്ടാണ് അല്ല സവർക്കർ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം കൗ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഹിന്ദു മതവിശ്വാസം അത് വേണ്ട അത് നമ്മുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന് സവർക്കർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താണ് ഹിന്ദുത്വയും 
അല്ലാതെ കൾച്ചറൽ നാഷണലിസം ചിലവാണെങ്കിൽ യുദ്ധം വരണം ദേശീയത ചിലവാണെങ്കിൽ എതിരാളികൾ ചൈന വരണം അല്ലെ പാകിസ്ഥാൻ വരണം ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും മിണ്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല ഭയങ്കര മാന്യമായിരിക്കും ഇല്ലെ ഉള്ളിക്ക് പത്ത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയായിരിക്കും പക്ഷെ മതത്തിനുണ്ടല്ലേ അരി അരി സീസണല്ല എല്ലാ പ്രാവശ്യം എല്ലാ മാസവും ഒരേ ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ ഒരു അരിയാണ് ശരിക്കും മതം ഇവർ പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു എന്താണ് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ കൗ നോട്ട് ഓൺലി ഇൻഹെയിൽസ് ഓക്സിജൻ ബട്ട് ഇറ്റ് എക്സൈൽസ് ടു കൗ ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് മെനി പ്രോഡക്ട്സ് സച്ച് ആസ് മിൽക്ക് ആൻഡ് ഗീ So it is guaranteed that there is no negative energy inside her. But she will not have any negative energy. Do you have any negative energy in your life? If you are here, you don't have any negative energy in your life. You don't have any negative energy in your life. You don't have any negative energy. Cow is a source of purest form of many products. What is the cow? You can tell me. You can tell me. You are the animal husbandry minister. Rekha Arya. You can tell me about the statement. ഇവർ സുവോളജി പ്രൊഫസറാണേ അതുകൊണ്ടാണ് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ സുവോളജി പ്രൊഫസർ ആയതുകൊണ്ട് പശു പല അതിനകത്ത് ഒരു വാദ്യം നോക്കണം ഇതിനകത്ത് ഈ ശാസ്ത്ര ബോധം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സെമിത്തേരിയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹൗ നോട്ട് ഓൺലി ഇൻഹെൽസ് ഓക്സിയൻ ബട്ട് ഓൾസോ എക്സൈൽസ് ടു സോ വാട്ട് ഹൗ ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് മെനി പ്രോഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെ അറിയാം പാല് വെണ്ണ കൗ ആണോ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കൗ ആണോ വെണ്ണയുടെ സോഴ്സ് ആണോ നെയ്യ് കൗ ആണോ സോഴ്സ് ഇതൊക്കെ വീണ്ടും പ്രോസസ് ചെയ്തല്ലേ വാല്യൂ ആഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ സോഴ്സ് അല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ കുത്തിയിരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ സമയം കൊടുത്ത് ബാക്ടീരിയകൾക്കൊക്കെ അവസരം കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം പാല് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നേരിട്ട് എടുക്കുന്നത് ബാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കൗലിയൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് കൗൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് പറയാം അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ആദ്യത്തെ ബിഗ് ബാങ് വരെ പോകേണ്ടി വരും പോട്ടെ സോ ഇവരുടെ ഇതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വന്നപ്പോൾ കൗ ഈസ് ഓൺലി ആനിമൽ ദാറ്റ് ഇൻഹെയിൽസ് ആൻഡ് എക്സൈൽസ് ഓക്സിജൻ സെയ്സ് ഉദ്ധരാഖണ്ഡ് സി എം മറ്റേ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുച്ഛം ഇതൊരു മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറയുകയാണ് അടുത്ത വർഷമായത് മാറ്റുന്നില്ല ഉത്തരാഖണ്ഡ് ബി ജെ പി ആണ് ini scientists believe that a cow only animal that inhales and exhales oxygen alahabad high court judge endha parayane oru animal husbandry ministry minister oru mukhyamantri oru judge ini aara veraanulladu ini veraanulla oru dgp adhe pole anganulla aalu illalle avaru meru varikku njan ella inalla enikku samayam kittathondu ni browse cheyan pattilla ഇവർ പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടുന്ന ഏക ജീവി കൗവാണ് സോളജി പ്രൊഫസർ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ അന്തരീക്ഷ വായിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു സയൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ ഏഴാം ക്ലാസ് സയൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ലെവലിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ അന്തരീക്ഷ വായു മൂക്കിലൂടെയും വായിലൂടെയും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകാമല്ലോ അകത്തേക്ക് കയറ്റുന്നു എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം നൈട്രജൻ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഓക്സിജൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതായത് അവസാനം വരുന്ന ഒരു ശതമാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർഗൺ ആണ് പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബാക്കി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് റിമെയിനിങ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മെത്തൈൻ സി ഒ സി ഒ ടു നീരാവി അതെല്ലാം കൂടെ വരുന്നത് ആ വൺ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര മിനിസ്ക്യൂൾ ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഓക്സിജൻ അകത്തേക്ക് കയറ്റുന്നു എന്നിട്ട് പ്രോസസ് നടക്കുന്നു ഓക്സിജൻ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉപാചപ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു മെറ്റബോളിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നു കുറേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ആവും നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ അധികം വലിച്ചു കയറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്തു വിടുന്ന ഉച്ഛ്വാസ വായിൽ ഏതാണ്ട് നാല് ശതമാനം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശതമാനം എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം നൈട്രജൻ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് ശതമാനം വരെ ഓക്സിജൻ ബാക്കിയെല്ലാം ഈ നീരാവി ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരിക്കും എക്സൈൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ പുറത്തു വിടുന്ന എന്താ അകത്ത് കയറ്റുന്ന തന്നെ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഓക്സിജൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒര
ആകെ കേറ്റുകോണം അല്ല പുറത്തു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തു വിടുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് സോറി ഞാൻ അക്രമാസക്തനാവുകയാണ് അല്ല ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ പിന്നെ ദേഷ്യം വരുന്നില്ലേ നമ്മളെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തു വിടുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പുറത്തു വിടുന്നതിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് നാല് ശതമാനം ഉണ്ട് അകത്ത് കയറ്റിയതിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് വളരെ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് വൺ പെർസെന്റേജിന്റെ ഒരു വളരെ വളരെ വഴക്കമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു നമ്മൾ ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സൈൽ ചെയ്യുന്ന എക്സൈൽ ആണോ റിലീസ് ആണോ ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞാലും പുറത്തു വിടുന്ന വായുവിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൈട്രജൻ തന്നെയാണ് കാര്യം നൈട്രജൻ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം നൈട്രജൻ നമ്മൾ വലിച്ചു കയറ്റിയിട്ട് തിരിച്ചില്ലേ ഒരു ചെവി കൂടെ കേട്ട് മറ്റേ ചെവി കൂടെ പോകണം പുറത്ത് പോകണം അതൊരു ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ആണ് ആ പട്ടികയിലെ ഇനേർട്ട് അല്ല ഞാൻ പറയാം ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ആണ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്ത വീഡിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് രാസപരമായിട്ട് വലിയ പ്രഭാവം ഉണ്ടാക്കാത്തൊരു ഗ്യാസ് ആണ് നൈട്രജൻ നമ്മൾ അധികം തങ്ങില്ല അത് അതേ കണക്ക് പുറത്തു പോകും അപ്പൊ നമ്മള് നൈട്രജൻ ആണ് കൂടുതൽ നൈട്രജൻ ആണ് കൂടുതൽ രണ്ടാമത്തെ ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ ചെറിയ വ്യത്യാസം അപ്പൊ പശു ആണ് ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടുന്ന മൃഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാ അത് ന്യായമല്ലേ ഏത് ജീവിയാണ് ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടാത്തത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അത് അന്യായിട്ട് മാറും ആ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി മിനിസ്ട്രിയും പിന്നെന്താണ് ഇത് അലഹബാദ് ജഡ്ജിയും പിന്നെ അടുത്തതിന് സ്പേസ് ട്രാവലർ അയാളായിരിക്കും അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ശരി പക്ഷെ ഇത് കേൾക്കുന്നവർ എന്താ വിചാരിക്കും ഓ അത് ശരി ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടുന്ന ഏക ജീവി അപ്പൊ കാളെ എന്താ പുറത്തു വിടുന്നത് അല്ല ഇപ്പൊ കാളയും പശുവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ താമസം ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ തെറ്റത്തില്ലേ ആകെ പ്രശ്നമാവില്ലേ കുട്ടികൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാ കൂടുതൽ അത് എന്നെ ഇതിൽ കിടക്കുന്നില്ല ഈ വേറൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഉത്തരപ്രദേശ് ഗവൺമെന്റ് മൂഡ്സ് യൂസ് ഓഫ് ഹൗ യൂറിൻ ടു മേക്ക് മെഡിസിൻ ഓക്കെ ഇത് ഒരു ചാവാലി ന്യൂസ് വിട്ടേക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ വലിയ പതി അതായി ഞാൻ എൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം ഹൗ യൂറിൻ സോറി ഹൗ ഡൺ യൂറിൻ ക്യാൻ ക്യൂർ ക്യാൻസർ ബി ജെ പി എം ബി ഓക്കെ ഇതും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ട് കണ്ട് മടുത്ത് ആകെ അല്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് പഴുത്തിരിക്കുകയാണ് സർ ആ അവസ്ഥയിലെ സാധനം വിട്ടേക്കാം അതും വിട്ടേക്കാം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇതാരോ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അടിച്ചു നോക്കി ഇദ്ദേഹം പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്തോ ഒരു ബി ജെ പി എം പി ആണ് എവിടെ ആ ശങ്കർ ഭായ് വെഗട്ട് വെഗട്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഐ ആം വിറ്റ്നസ് ടു ഇറ്റ് ഹൗഡ് ആൻഡ് യൂറിൻ ആർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്യൂർ ഫോർ ക്യാൻസർ ആദ്യം കുടിക്കുക പിന്നെ കഴിക്കുക പിന്നെ വാരി തേക്കുക പിന്നെ വെച്ച് പൊത്തുക അനക്ഡോട്ടൽ പാലസിയാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ സൊറിയാസിസ് ഇദ്ദേഹം തന്നെ ആ രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഓ യെസ് ഐ സി ഐ സി ഓ ഓ എക്സലൻറ്റ് ഐ ഡി ബി എല്ലാം കേൾക്കും വളരെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ഒരു സൊറിയാസിസ് രോഗി അറിയാതെ അറിയാതെ ഒരു ദിവസം ചാണകം മോരാൻ പോയി ചാണകവും മൂത്രവും ആ കുഴിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് അറിയാതെ അറിയാതെ അവളിലേക്ക് ചാണകവും മൂത്രവും അവളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ സൊറിയാസിസ് അകന്നു പോകുന്ന അയാളെ അവൾ കണ്ടു ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ എന്നെ കണ്ടിരുന്നു കണ്ടിരുന്നു അന്ന് എന്തായിരുന്നു കൈ ഈ എന്ത് പറ്റി ഇതെല്ലാം പോയോ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വല്ലതും നടത്തി ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ചാണവും മാറിയതാണ് ഞാൻ മൂത്രം കോരിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് മനസ്സിലായ ആ സ്ത്രീ ഓക്കെ ഷീ ഇസ് നോട്ട് എ ഫുൾ ഇത്രയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ അല്ലേ ആറ്റം ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ ലോജിക്കിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവരെ ഈ ചാണവും മൂത്രവും കൈവച്ചല്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർക്ക് എൻ്റെ ബോഡി സൊറിയാസിസ് ഉണ്ട് അവർ അതിൽ കുളിക്കാൻ തുടങ്ങി കുളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമായപ്പോൾ അവിടെ സൊറിയാസിസ് വെൻ ടു യുക്രൈൻ ഒരു പൊടി പോലും ഇതാണ് ഇദ്ദേഹം രാജ്യസഭയിൽ ഇരുന്ന് വിവരിക്കുന്നത് ആളുകൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നാളെ തുടങ്ങാം എ
ചാണകം എന്തോ കല്ലുപ്പ് കല്ലുപ്പില്ല യൂറിൻ ഇത്രയും സാധനം ഇട്ട് കുഴച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് മിക്കവാറും നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഓൺ പഞ്ചഗവ്യ ഈസ് വറിയിൻ നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇപ്പോ മിക്കവാറും റിസർച്ച് ബോർഡുകളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുനുകുനാന്ന് വായിക്കുന്നില്ല ഈ ബോർഡുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഈ പഞ്ചഗവ്യത്തിന്റെ ഔഷധ സ്ഥിതികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിന്റെ ഫലം ഉപകരും അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ മതി ഈ പഞ്ചഗവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താ തരത്തില് തൈര് വെണ്ണ നെയ്യ് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഗീ എന്ന് പറയുന്ന നെയ്യായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സാധനം എല്ലാം ഇട്ട് കുഴച്ച് കുഴച്ചിട്ട് ഒരു സാധനം തരും അതിനകത്ത് എന്താണ് അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ സ്ട്രക്ചർ ആരെ നിങ്ങൾക്കറിയാവും ചാണകമുണ്ട് മൂത്രമുണ്ട് പാലുമുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ട് കുഴച്ചിരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു അസുഖത്തിന് ഒരു ചെരങ്ങ് അല്ലെ ചൊറി അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഒരു മാന്ദ്യത ഇത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായെന്ന് ഒരു പത്ത് പേര് നിരന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് സ്റ്റഡിയായി ഏതെന്ത് ഒരു മരുന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു തന്നെയാണെങ്കിൽ അതിന് എക്സാക്ട്ലി ഏത് മോളിക്കൂൾ ഏത് സംഗതിയാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ റിസർച്ച് ഇവിടെ എല്ലാം കൂടെ കുഴച്ചിടുകയാണ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള റിസർച്ചുകൾ നടക്കുന്നു അപ്പൊ പശു എവിടെ ഏത് അറ്റം വരെ കയറിപ്പോയി ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ പശുവിന്റെ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ വേറെ പശുവിൻ്റെ അടുക്കില്ല ജെഡ്സിയോ മറ്റേ എന്താ പറയുക ഹോൾസ്റ്റെയിൻ മറ്റേ സെലൻസ്കിയോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു രക്ഷയിൽ ഇന്ത്യൻ പശു മാത്രം അപ്പോ ബി ജെ പി ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോയി പശു എങ്കിൽ പശു കുതിരയെങ്കിൽ കുതിര ആട് മയിലോട്ടകം എന്നാൽ അതിന് നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു പച്ചയായിരുന്നു അവൻ പശുവിനെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഒരു മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവന്റെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് കോൺഗ്രസ് ഡിസ്പോസസ്ഡ് എ സെൻസ് ഓഫ് ലോസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധം വല്ലവനും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അപ്പൊ കോൺഗ്രസും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മൃദുഹന്ധത്വമാണല്ലേ പശുവിനെ വളരെ കാര്യമായി തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് തന്നെ അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ കൗ വിജിലാൻഡിസം മുഴുവൻ ബി ജെ പിയുടെ തലയിട്ട് കൊടുക്കും അതായത് പശുവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടി ആക്രമിക്കുന്ന മുഴുവൻ ബി ജെ പിക്കാരെ ആ ഒരു മറ്റേ പാർട്ടിക്കാരൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു നരേറ്റീവാണ് ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളും ചെന്ന് ഈ പശുവിനെ കട്ടുകൊണ്ട് പോകാനെ അടിച്ചു പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഓൺലി ബി ജെ പി അതാണ് നമ്മുടെ നരേറ്റീവ് ആക്ച്വലി എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും അവിടെ ഉള്ളത് കാരണം ഈ സാധനം അവരിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു വെറിയാണ് ഈ പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായത് പാർട്ടി ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഞാൻ ആര്യ സമാജത്തിന്റെ കാലഘട്ടം തൊട്ട് പറഞ്ഞത് അക്ബറിന്റെ കാലഘട്ടം തൊട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു വിശ്വാസമാണ് എം ബി അസംബ്ലി പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ തോറ്റല്ല ബി ജെ പി ജയിച്ച ഒരു പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ പോളിൽ എവരെടുക്കും മാനിഫെസ്റ്റോ കോൺഗ്രസ് ടേക്ക് എ കൗ റൂട്ട് കൗ റൂട്ട് കൊള നല്ല വാക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തത് ബ്രിങ്സ് ഗോശാല ആൻഡ് ഗോമൂത്ര ഇൻ മാനിഫെസ്റ്റോ ഇത് അങ്ങോട്ട് എഴുതി മാനിഫെസ്റ്റോ ഒക്കെ ഇറക്കി ജയിച്ചോ ജയിച്ചില്ല ഉപ്പോളം വരും ഒപ്പിലിട്ടത് ഇല്ല ഇതാ അടുത്ത ആള് ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ കൗരാഷ്ട്രീയം പിടി കൗവിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പശുവിനെ കൊണ്ടുവരിക നമ്മുടെ പശു അവന്മാരെ അടിച്ചോണ്ട് പോയി ഏഹ് എങ്ങനെ പശുവിനെ കൊണ്ടുവരിക ഇദ്ദേഹം ചാണകം വെച്ചിട്ട് ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആ ചാണകപ്പെട്ടിയിൽ ഇദ്ദേഹം ബഡ്ജറ്റുമായിട്ട് പോവാണ് ചാണകപ്പെട്ടിയാണ് കാണുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ റിസർച്ചിന്റെ പേറ്റന്റ് അത് ഇത് ചാണകപ്പെട്ടി എന്ത് എന്ത് എന്തിനായി ചാണകം വെച്ച് ഇദ്ദേഹം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ചാണകം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പശുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അല്ലാതെ ചാണകം അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല ഗിവണെ ചോയ്സ് അയാൾ ഒരു ഡയമണ്ട് സ്റ്റഡറ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് കേസുമായിട്ടായിരിക്കും പോവുക പക്ഷെ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ചാണകപ്പെട്ടി വേണം ചാണക സൂട്ട് കേസ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിപ്ലവാരിഷ്ടങ്ങൾക്കും പറ്റിയത് കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ ബീഹാർ ഘടകം സി പി ഐയുടെ സി പി ഐ എം സി പി ഐ അവിടെ നല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വിടാൻ എനിക്കറിയില്ല ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഈ ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാറിൽ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സി പി ഐ എം എൽ ആണ് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ
അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനപ്പുറത്ത് ബി ജെ പിയുടെ അവിടെ നോക്കൂ കുറച്ചുകൂടെ സെൻറ്റിമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ജി അപ്കെ സാത്തി ഹർ ഭാരതി കി പുച്ച് ആ പൂജ്യ ഗായ് പൂജ്യ ഗായിക അപമാൻ ബാർ ബാർ കർത്തെ രഹേ ഓർ ആപ്ചുപ് രഹേ ആഹാ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പശുവിനെ ഒരുപാട് നാൾ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു ഏതോ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ബി ജെ പിയുടെ പോസ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ അമ്പോറ്റി പശു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ഇതാണ് അവിടെ അപ്പൊ സി പി എമ്മിന് അവിടെ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലാത്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോശാല വരാത്ത ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് പശു പ്രേമം വരാത്ത ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ചാണകം എടുത്ത് അമ്മാനം ആടാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ കമ്മ്യൂണൽ അതെല്ലാം കമ്മ്യൂണൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അല്ല ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രബുദ്ധമായതുകൊണ്ടോ അബദ്ധമായതുകൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുമ്പോൾ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അടിച്ചു നോക്കുക ശരി അന്ന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അന്ന് അടിച്ചു നോക്കുക അമ്മ അല്ലെ ആന ബുദ്ധിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഇതല്ല വേണ്ടത് വേറെ അതെടുത്ത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ബീഹാർ ആ ബീഹാർ പശുവും കേലി റൈറ്റ് ഇവിടെ ഇത് യു പി എലക്ഷന് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മുടെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഇങ്ങനെ വിജയിക്കും വിജയിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ എൻ ഡി ടി വി ഒരു ഇടതുപക്ഷ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയാം അവർ പോയി അവിടെ ചോദിച്ച ചതിയാണ് ഈ പശു ഒരു വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ യു പിയിൽ മൊത്തം ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ പശു തെരുവോരങ്ങളിൽ പശു വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വയ്യ പശുവിനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പശു വന്ന് നിങ്ങളുടെ വണ്ടി കുത്തി കീറും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുത്തി കയറിയ വണ്ടി എടുത്ത് വർഷോപ്പിൽ കൊടുക്കണം മൈ നമ്പർ ഈസ് ഡബിൾ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ പോവാം മിണ്ടരുത് പശുവിനെതിരെ ചീത്ത മുറിക്കാൻ പോലും പാടില്ല പശു കയറിമേയും യു പിയിലെ പല ഉത്തരേന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലും യു പി മാത്രമല്ല പശു അക്ഷ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കയറി പശുവും കാളയും അതിൻ്റെ എല്ലാ വകഭേദങ്ങളും മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കിൻഡിൽ കണക്കിന് ചാണകമാണ് റോഡിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം ആരും മിണ്ടുന്നില്ല ഒരു ഇതും ഇല്ല ഇനി മറ്റൊന്ന് ഈ പശുക്കളെ കൃത്യമായി കൊല്ലരുത് അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ പശുക്കളെ അവിടെ പോകും പശുക്കൾ ജീവിക്കും എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഇല്ല ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തടെ സൂര്യപ്രകാശം തിന്ന് ജീവിച്ചു വേണം പശുവിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ പശുക്കൾ വിശ്വസിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ തീരുമാനം മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കും അല്ലേ ഞാൻ ഈ സൺലൈറ്റ് വെച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് അന്നേരം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ സൺലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചാണ് കഴുകാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൺലൈറ്റ് ഇവിടെ സൺലൈറ്റ് നേരിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്താ ഡിഷ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരാൾ ജീവിച്ചപ്പോൾ മരിച്ചതേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് അന്ന് അഞ്ച് ദിവസം ക്ലൗഡി ആയിരുന്നു പുള്ളിക്ക് ഇത് കിട്ടിയില്ല ആകെ അപ്സെറ്റ് ആയി ആ ക്ലൗഡി ആയതുകൊണ്ട് അതെ അതെ നോട്ട് ദ പോയിന്റ് ചാക്ക് യെസ് അപ്പൊ ഇത് ഇവരിങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പശു മൊത്തം പശു ഇതിന് മാത്രമല്ല ഈ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ പാവങ്ങൾ കുറച്ച് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യും നെല്ല് പിന്നെ പടവലങ്ങം പാവയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അവർ അത്യാവശ്യം ഒരു ഫെൻസൊക്കെ കിട്ടും അവർ കിളി അടിച്ചു കൊടിക്കും പട്ടി അടിച്ചു കൊടിക്കും ഡാഷിനെ അടിച്ചു കൊടിക്കും ഡാഷിനെ അടിച്ചു കൊടിക്കും അപ്പോൾ വരും പശു എന്ത് ചെയ്യും ഇടാ ഒന്ന് പോടാ എന്നൊന്ന് പറയാം അല്ലെ ഒരു കത്ത് എഴുതി കൊടുക്കാം അല്ലാതെ അവനെ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ അടിച്ചാൽ പിന്നെ അടുത്ത തവണ വിളവിറക്കാൻ നിനക്ക് കൈകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഓരോരോ നഗരങ്ങളിൽ ഓരോരോ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോകും ആദ്യത്തിനകത്ത് നോക്കും ഡ്യൂ ടു സ്ട്രൈ ക്യാറ്റിൽ സിൻസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൺലി മസ്റ്റാഡ് ഈസ് എല്ലേ മസ്റ്റാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല കടുക് അത് തിന്നത്തില്ലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ പശു തിന്നാത്തതായിരിക്കും എനിക്കറിയത്തില്ല ഇനി പശു മസ്റ്റാഡ് തിന്നും എന്നുള്ള പ്രബന്ധം ഒന്നും കൊണ്ട് വരണ്ട അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആകെ നടക്കുന്ന കടുക് കൃഷി മാത്രമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഈ പശുക്കളും ഈ കാറ്റിലും തിന്ന് നശിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വേറൊരു കണക്ക് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്താണേ സ്ട്രേ ക്യാറ്റൽ മെനാസ് ഗവൺമെന്റ് റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇത് പരിഹരിക്കുന്നത് ഗോശാല ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് മൊത്തത്തിൽ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഒരു സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഇരുപത്തി നാല് കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതായപ്പോൾ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ലക്ഷമായി പതിനേഴ് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു ഇപ്പൊ അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പശുക്കൾ യു പിയിലുണ്ട് ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ലക്ഷം പശുക്കൾ ഗോശാലകളിലുണ്ട് ഇത് രണ്ടും പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ളതല്ല ഇതിനെയെല്ലാം പാലിക്കണം ഈ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പശുവിനും കാളക്കൊക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടും ആരെങ്കിലും കൊടുക്കണം ഇത്രയും വലിയ നമ്പർ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയാണോ ഇത് ഇത് എത്ര വലിയ യുക്തിരഹിതമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിയെയും നാഗരികതയുടെ എല്ലാത്തരം സമവാക്യങ്ങളും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റൂ പശുവിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഗോശാലകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുക ഗോശാല അവിടെ സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുക അവിടെ ഫണ്ട് കൊടുക്കുക പണം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കണക്കാണ് യോഗി സർക്കാർ സ്പെൻഡിങ് ഓൺ ക്യാറ്റൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നായപ്പോൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് കോടി അടുത്ത വർഷം എണ്ണൂറ് കോടി അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി പിന്നെ ഐ എം എഫ് പശു ഞാൻ ആലോചിച്ച ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പോകുന്ന ഒരു വലിയൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണ് പശുവിനെ കൊല്ലണമെന്നോ പശുവിനെ തിന്നണമെന്നോ അല്ല ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓരോ ജീവി എല്ലാ ജീവികളും വളർന്നു പോകുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ ഉപയുക്തതാപരമായിട്ട് അതിനെ നേരിടുക അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതിനെ സ്നേഹിച്ചോളൂ പരിരക്ഷിച്ചോളൂ ആഹാരം കൊടുക്കൂ പക്ഷെ മനുഷ്യർ നമ്മളെ കാര്യം ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർ ഈ വയോജന വൃദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് കൊണ്ട് കളഞ്ഞു ഈ പശുവിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗോശാലയെ കൊണ്ട് നല്ലതല്ല വേണ്ടത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മയും അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുവായൂർ കൊണ്ടുപോയി നടന്നുള്ളത് വേണോ ചെയ്യാ അല്ല അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് കാരണം നിങ്ങളെ വിശ്വാസം എന്താണ് അമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ നടയിൽ അതുകൊണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ കാശിയിലൊക്കെ പോയി തീരുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പശുരാഷ്ട്രീയം മൊത്തം നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ നിലവിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായി വിശ്വാസപരമായ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല കാരണം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിഷ്കരണമോ ചിന്താപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ടോ ഒരു ധാരയോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പശുവിനോടുള്ള പ്രേമവും അനുകമ്പയൊക്കെ കുറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ദുർബലപ്പെടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കുറച്ചുകൂടെ കണ്ണ് കാണുന്ന ഒരു ജനത ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പശുവിനെ കൊല്ലുന്നവനെ കൊല്ലണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടും കൊണ്ടുപോയി അടിക്കും വെട്ടും യഥാർത്ഥ മാറ്റം ഉണ്ടാകും അത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഈ പറയുന്ന അഞ്ഞൂറ് വർഷം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു സാധനം സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യന് വകതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് അല്ല ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് എല്ലാ പാർട്ടിയും കേമാണ് എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബീഹാറിലെ സി പി എം ഇതാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവർക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കോ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കോ അടിസ്ഥാനപരമായ മനുഷ്യരുടെ ചിന്താഗതിയെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ല അവരങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അവരാകെ നോക്കുന്ന അവർക്ക് അധികാരം കിട്ടാനായിട്ട് നിലവിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മാത്രം ദ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് എ സിറ്റുവേഷൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് എ സിറ്റുവേഷൻ ദ ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് ദീസ് ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഏജ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദർ ഓൺ മൈൻഡ് വൈ ഷുഡ് ദേ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ വർദ്ധിപ്പി എന്തിന് സോ വാട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചവൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ പശുരാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ സക്സിൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അത് മിക്കവാറും അത് പയറ്റുന്ന കക്ഷിയായിരിക്കും അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അധികാരത്തിൽ എത്തുന്ന കക്ഷിയുടെ നേട്ടമാണോ അല്ല അതിൻ്റെ നേട്ടമാണ് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ജ്യോതിഷം നിങ്ങൾ പയറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം വിജയിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ നേട്ടമാണ് അല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇന്നലെ ഞാൻ രണ്ട് പ്രോഗ്രാം നടത്
വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അല്ലാതെ ജ്യോതിഷിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തുക്കാരനല്ല അല്ല പ്രേതോളജിസ്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ ആണ് ഈ പശുവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പശു എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ പശു ദിവ്യ മൃഗമാണ് പശുവിനെ തൊടുന്നത് ബ്രഹ്മഹത്യ സോറി ഗോഹത്യ പാവമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസം അതിനെ ഇഴകൾ തിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഈ സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിക്കും ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഇത് ദുർബലപ്പെടൂ കാലക്രമേണ പെട്ടെന്നൊന്നും ഇല്ലാതാവില്ല പശു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പശുവിനെ കൊല്ലം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരുത്തനെ കൊല്ലില്ല തിരിച്ചു കൊല്ലില്ല എന്നെങ്കിലും പറയാനുള്ള ഗാന്ധിയുടെ എങ്കിലും ഒരു മര്യാദ ഉണ്ടാവും ഗാന്ധി അത് പറഞ്ഞു ഗാന്ധി പറഞ്ഞു എനിക്ക് കറച്ചിൽ വരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ആര് ആളുകളൊക്കെ കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ നമുക്ക് തടയാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റി മൂഡിലേക്കെങ്കിലും മനുഷ്യൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ ഈ ബാധ ഇല്ലാതാവും പശു എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഗാന്ധിയുടെ സാധനം ഈ ഗാന്ധിയുടെ സാധനമാണ് ഈ സംഘപരിവാർ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അല്ലാതെ വേറെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗാന്ധിയൻ പശു പ്രേമ ഈസ് ആക്ച്വലി വൺ ഡേ സ്പ്ലൈ അതാണ് ഗാന്ധി അവർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഗാന്ധി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും നേരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക്സ്ഉച്ചക്ക് ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് ആഹാരമാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ധ്യാനത്തെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ലൈവില് ദിവസം ഒരു അഞ്ഞൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറ്റും ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാം ബുദ്ധിയെയും ബോധത്തെയും നവീകരിക്കുന്നതിലും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും ധ്യാനത്തിന് എന്ത് റോളാണ് ഉള്ളത് ധ്യാനം ശാസ്ത്രീയമാണോ മഹാനായ ഹരാരിക്ക് പോലും ഒരു ധ്യാനഗുരു ഉണ്ട് ലോകപ്രശസ്തനായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്ന ധ്യാനഗുരു ആണെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം ഇതാണ് തട്ടിപ്പ് ധ്യാനം ബുദ്ധിജീവി ധ്യാനം എന്നിങ്ങനെ പലതരം ധ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടോ വിശദീകരിക്കാമോ താനിക്കൻ ഈ തട്ടിപ്പ് ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ധ്യാനം നടത്തി നിങ്ങളെ മാറ്റി ഇതേ കണക്ക് പിന്നെ കൗടങ്ങും ചാണകം കൂടെ കുഴച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സൊറിയാസിസ് മാറ്റാം അല്ലെ ക്യാൻസർ മാറ്റാം എന്നൊരാൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൗടങ്ങിന് പല ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് ജൈവ വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം മൂത്രം ഉപയോഗിക്കാം ഇനി മൂത്രത്തിൽ ചില ചിലപ്പോൾ ചില മോളിക്കുൾസ് കാണും അത് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ചാണകത്തിലും കാണും എന്തെങ്കിലും ചാണകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെമിക്കൽസ് അല്ലേ എന്താണ് ഈ ചാണകം ചാണകം മീൻസ് ഒക്കെ ഈ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്താണ് യൂറിൻ യൂറിയ യൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രധാനം ഇതെല്ലാം കെമിക്കൽസ് ആണ് നമ്മളും കെമിക്കൽസ് ആണ് സോ നമ്മളിൽ അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ പക്ഷേ ഈ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചില ശ്വസനക്രിയയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് ശ്വസനക്രിയ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായു ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു ഇതിനൊരു റെഗുലേഷൻ പേസ് ഉണ്ട് ഈ പേസിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്താം കുറെ നേരം നമ്മൾ ശ്വസിച്ചിട്ട് പുറത്ത് വിടാതിരിക്കുക നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ബോഡി കെമിസ്ട്രി മാറുക കാരണം എന്താണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഓക്സിജൻ മറ്റൊന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈ ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും നിലവിലുള്ള സമവാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭൂതികളുണ്ടാവും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും ഇത് സാധാരണ ഇതിലാണ് കുറെ ഉദാഹരണമായിട്ട് കുറെ നേരം ശ്വസിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഡൈ യു വിൽ കൊളാപ്സ് ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പോക്സിയ ഹൈപ്പറോക്സിയ ഹൈപ്പോ കാർബിയ ഹൈപ്പോ കാർബിയ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതി തലമുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് നിർത്തും ഈ സാർക്കോപോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് സാർക്കോപോഡ് ഈ സാർക്കോപോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റഡ് ഡെത്ത് ആണ് നിങ്ങളെ ഒരു സ്പേസ് ഷൂട്ട് പോലെയുള്ളൊരു സാധനം
സൂര്യനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് സൂര്യ ഞാൻ ഇതാ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കും ഇനി അവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുറം ലോകം കാണാൻ ഇഷ്ടമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് കറുത്ത ഗ്ലാസ് ആണ് മറ്റേത് സാദാ ഗ്ലാസ് ആണ് സാദാ ഗ്ലാസ്സിൽ പുറം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മെയിൻ സ്വിച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ മെയിൻ സ്വിച്ച് മരണ സ്വിച്ച് ഡെത്തിൻ്റെ സ്വിച്ച് അതിന് പച്ച നിറവാണെന്നാണ് ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചാ വരുന്നത് അതങ്ങോട്ട് അമർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ മരിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടോട്ടലി അൺകോൺഷ്യസ് ആവും ഒന്നര മണി ഒന്നര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മരിക്കും സാധാരണ ഇതുവരെയുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അസിസ്റ്റഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഡെത്തിനൊക്കെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ചര മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ എടുക്കുമായി പക്ഷെ ഇത് കുറെ ടൈം കുറെ കൂടെ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ മരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ പെയിൻ ആൻഡ് നോ സെൻസ് ഓഫ് സഫോക്കേഷൻ ശ്വാസമുട്ടലില്ല പിടച്ചടിയില്ല വേദനയില്ല നാത്തി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം ഈ ബട്ടൺ അമർത്താൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അമർത്തണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ പുറത്ത് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് വൈഫൈ അവ അമർത്തിക്കുക ഇനി അമർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചമർത്താനും ഉണ്ട് ബോധം പോകുന്നത് വരെ ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ അമർത്തിക്കും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇതാണ് എങ്ങനെ മരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാവാതെ പടച്ചടി ഉണ്ടാവാതെ ശ്വാസമുട്ടൽ ഉണ്ടാവാതെ മരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരം പെരുമാറുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജ്ഞാനത്തിന് പോകുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ അവിടെ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ മൊത്തം ആ ആ ക്യാബിനുള്ളിൽ അങ്ങ് പടരുകയാണ് സാധാരണ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ആണ് ഇൻ ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റി അത് അവിടെയുള്ള ഓക്സിജനെയൊക്കെ വളരെയധികം മാർജിനലൈസ് ചെയ്യുക റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൽ നൈട്രജൻ ആണുള്ളത് പക്ഷെ നൈട്രജൻ ശ്വസിക്കുന്ന ജീവിയല്ലേ നമ്മളല്ല നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം നൈട്രജൻ ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ലെങ്സ് നിറയുന്നുണ്ട് ബ്രെയിൻ ഇതൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്രീത്തിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ എയറും ഒക്കെ റീഡ് ചെയ്യുന്ന സെൻസേഴ്സ് പറയുന്നു എന്താണ് നീ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ നോ വേദന നോ പിടച്ചടി നോ ശ്വാസം മുട്ടൽ കാരണം വായു പോകുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ആ സാധനം ഇല്ല ആ സാധനം ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ബ്രെയിന് വേറെ സെക്കൻഡറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വേണം ആ സമയം കൊണ്ട് ഒരു വേദന അറിയാതെ ഒരു പിടച്ചടി ഇല്ലാതെ മെല്ലെ നിങ്ങൾ കോമയിലേക്ക് പോകും പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ സമവാക്യങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ സമവാക്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് മരിക്കുക ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കുക ശ്വാസം മുട്ടി എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ നൈട്രജൻ ആണ് ശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജനും നൈട്രജനും തമ്മിലുള്ള അല്ല ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പലതരം അനുഭൂതി തലങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനും കുറയും കാര്യം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ രക്തക്കൊഴിലുകൾ സങ്കോചിക്കും അതിലേക്ക് ഓക്സിജൻ കടത്തൂടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഈ അടുത്തിടെ ഒരു തിയറി വായിച്ചു നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ കേട്ടു വെച്ച് നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നും നോക്കിയപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനമുണ്ട് ചില മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷ്യസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെൽബീങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡെക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ അവർ ബോഡിയാണ് റാദർ ദാൻ ഓക്സിജൻ എന്നുള്ളത് കാര്യം വലിയ വേരിയേഷൻ അതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും ഞാനിത് ധ്യാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഇത് തട്ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വിൽക്കുന്നു എന്ത് വാഗ്ദാനം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തട്ടിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് പിന്നെ ശ്വസനക്രിയ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ നിർത്താം എന്തായാലും ഇത്രയും ചോദിച്ചില്ലേ ഈ ശ്വസിക്കുന്ന ധ്യാനത്തിൽ ശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ അടുത്തിടെ ഒരു യോഗ അധ്യാപകൻ ഒരു ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അതായത്
ഇരുപത് വർഷം ജീവിക്കും മുയല് ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് നാൽപ്പത് തവണയൊക്കെ ശ്വസിക്കും ആറ് ഏഴ് പത്ത് അത്ര അല്ലേ മുയലിനും വളരെ കുറച്ചാണ് അപ്പം കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ശ്വസിക്കുന്ന ജീവികളെല്ലാം തന്നെ കുറച്ചു കാലേ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ എരിച്ചു കളയാണ് എന്നാൽ മെല്ലെ 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 ശ്വസിക്കുന്ന ജീവികളെല്ലാം ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കും ഉദാഹരണം ആമ മനുഷ്യൻ ഇത് പലപ്പോഴും ഈ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെറിയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ മരത്തിന്റെ കീഴിൽ ചെന്ന് പഴങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് പരിക്ക് പറ്റിയ പഴങ്ങൾ ചതഞ്ഞ പഴങ്ങൾ പഴങ്ങൾ അഴുകിയ പഴങ്ങൾ ചീഞ്ഞ പഴങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഒരു കൊട്ടയിലിടുന്നു നല്ല പഴങ്ങളെല്ലാം വേറൊരു കൊട്ടയിലിടുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ട് കൊട്ടയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരാളെ കാണിച്ചു നോക്കൂ ദേ ആ ചെറിയ മരത്തിൽ പോയി പഴങ്ങൾ പഴിക്കരുത് പറിക്കരുത് കാരണം എന്താണ് അതൊന്നിനും കൊള്ളില്ല കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ശേഖരിച്ചതാണ് മൊത്തം അഴുകിയ ചളുങ്ങിയ പഴങ്ങൾ ചെറി പിക്കി ചെറി പിക്കി വേറെ ഇതേ കൊട്ട കാണിക്കുന്നു നോക്കൂ നല്ല മുന്തിയ പഴങ്ങൾ ആ ചെറിയ മരം ഉണ്ടല്ലോ അത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഇതിനാണ് ചെറി പിക്കിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പസിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പെറുക്കി പെറുക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു പാറ്റേൺ സീക്കിംഗ് വഴി ഒരു സർവാശ്ലേഷി ആയിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് മനുഷ്യനേക്കാൾ വളരെ കുറച്ച് തവണ മാത്രം ഒരു മിനിറ്റിൽ ശ്വസിക്കുന്ന പാമ്പുകളുണ്ട് പത്ത് വയസ്സ് വർഷം പോലും ഒരു ജീവിക്കാർ ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ട് മനുഷ്യനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ശ്വസിക്കുന്ന ജീവികളും പക്ഷികളും ഉണ്ട് റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും മനുഷ്യന്റെ ആയുസില്ല ഇനി ആമയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി അമ്പത് വർഷം ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മെറ്റബോളിസം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ കിട്ടിയൊരു ഡേറ്റയിൽ ആമയും മനുഷ്യനും കുറച്ച് ശ്വസിക്കുന്നു കൂടുതൽ ജീവിക്കുന്നു മുയലും പട്ടിയും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കുറച്ച് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് അവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കി വെച്ചത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ട് ഇറക്കി വെച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ പോലും എല്ലാം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ നേരിൽ കണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും ശരി ഓ അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരാൾ എഴുന്നേക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് ശ്വാസം കുറയ്ക്കണം സാറേ ഏഹ് അപ്പൊ ഞാൻ ആയാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളിപ്പോ എത്ര ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ആ വാച്ചെടുത്ത് നോക്കൂ ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ശ്വസിക്കാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ അതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്ന് ഇതെല്ലാം പാറ്റേൺ സീക്കിംഗ് ആണ് ഇത് ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചിന്താരീതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന പടുവാത അല്ലെ ഉണ്ടാകുന്ന പടുവാത സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ധ്യാനത്തെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പരിഗണിക്കൂ നിങ്ങൾ ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനും പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കൂ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗുണകരം വേണോ യു കൻ ഫോളോ തട്ടിപ്പാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വ്യാപാരവൽക്കരണമാണ് തട്ടിപ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു 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 വിട്ടിത്തരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തട്ടിപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയില്ല ഇപ്പൊ ജൈവ കൃഷി അന്ധവിശ്വാസമാണ് അത് ഉടായ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഉടായ്പാണ് തട്ടിപ്പാണെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതൊരു ചൂഷണമാണ് അത് അല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ജൈവ കൃഷി ചെയ്തു നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് ആര് വാങ്ങിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ടെറസിൽ കൃഷി ചെയ്യാം സിനിമാ നടന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ബീഹാറിൽ നിന്നും ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നും ഹരിയാനയിൽ നിന്നൊക്കെ സാധനം വരണം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇറ്റ്സ് എ ലക്ഷറി അതൊരു ലക്ഷറിയാണ് ഒരു ആർഭാടമാണ് ജൈവ കൃഷി അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് മാത്രമല്ല വേറെ വല്ലതിനും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചെലവിൽ നടത്താം ആൾ ദൈവങ്ങൾ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം അവരൊക്കെ മാറട്ടെ അവരൊക്കെ മാറട്ടെ ഇത്തരം കരം ഓ വികസന വിരോധികൾ വികസന വിരോധികൾ
ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് വെക്കുക വേറെന്താ പറയാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എവിടെയാണ് എപ്പോഴാണ് രാജമാണിക്യത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഒരുത്തന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ പോകുന്ന സാധനം ഇപ്പം ആര് യൂസ് തന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടോ ഏഹ് എന്ത് പടേ ഇത് ടെലിപ്പതി മെന്റലിസം ഇതൊക്കെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാവുന്ന ഒന്നാന്തര ഇടായ്പ്പാണ് ഇതിനിടയിൽ മറ്റേ എസെൻഷ്യൽ നമ്മുടെ ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വെൻഡിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് എസെൻഷ്യൽ ഹിപ്നോട്ടിസം നമുക്ക് വിധേയത്വം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം വിധേയത്വം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നടത്തുന്ന എന്തോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുത്തരെ പോയി കൊല്ലുന്നു പശുവിനെ കൊല്ലുന്നവനെ കൊല്ലാൻ പോകുന്ന എന്തുകൊണ്ട് അത് ഒരു തരം ഹിപ്നോട്ടിസം ആണ് അല്ല എല്ലാത്തരം ഹിപ്നോട്ടിസങ്ങൾ സാധ്യമാണ് നിങ്ങൾ വഴങ്ങുകയാണ് ഇഫ് യു ആർ ഈൽഡിങ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഹിപ്നോട്ടിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് പേരെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികൾ മാസം വെച്ച് പിന്നെ വളരെ മെന്റലി റീട്ടാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറുന്ന് നിൽക്കുന്ന എത്തിയിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ നീ ഒന്ന് ചെയ്യടാ അല്ല ഇന്നസെൻറ്റ് മോഡലൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ജന്മത്തി ചെയ്യത്തില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്തായിരുന്നു പോയത് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ എന്തോ ഒരു കാര്യം വന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയി ആ എസെൻഷ്യൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ മൈൻഡ് റീഡിങ് പിന്നെ മെന്റലിസം ടെലിപ്പതി ഇതേ സാധനമാണ് അന്ന് ഫാസിൽ ബഷീർ എൻ്റെ ഒരു സിനിമയുടെ പാട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ പാടി എൻ്റെ ഒരു സാധനം കൊണ്ടു തന്നു പാടി ഇപ്പോൾ അതാണോ പാടി എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അതാ പാടി എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് എത്രയോ മെസ്സേജുകൾ വന്നത് ശരിക്കും ഫാസിൽ ബഷീർ സാറിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ള പാട്ട് ചെയ്ത് പാടിയതാണോ ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് കൂടുതലും അവിടെ വന്ന ആളുകളാണ് കൂടുതലും ആക്ച്വലി ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അവർ കുറെ പാട്ടുകൾ പാടുന്നു ഞാൻ അന്ന് രാവിലെ അവിടെ വന്നിരുന്ന തലവേനായിട്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഈ പാട്ടുകളൊന്നും ഞാൻ ക്രമത്തിൽ അടുക്കി വെച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് പാട്ടറിയാം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പാട്ടാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ പാട്ടിന് ഈ നോളജ് പ്രീ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിലും ചിന്തിക്കണമെങ്കിലും പ്രീ നോളജ് ആവശ്യമാണ് അതൊരു റിക്വസിറ്റാണ് അല്ലാത്ത റെവലേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഐ വാസ് സപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ അവൻ ചോദിച്ചത് അതാണോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അതവൻ്റെ ട്രിക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രിക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കും അല്ല എൻ്റെ മനസ്സിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് ഇന്നതാണെന്ന് വേറെ ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ലേ അതാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്ന ട്രിക്സ് 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 എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ പേര് പടത്തിൻ്റെ അല്ല ചാനലിൻ്റെ പേര് ട്രിക്ക് ചെയ്യാണ് സാധനമൊന്നുമില്ല അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു എല്ലാ സാധനവും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ മാജിക്കും വിജയിക്കും When a magic is successful, that means you are fooled. Willingly fooled. That's it. Okay, in the end, uh, I'll show you how to do it. 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 I thank you also for inviting me. And uh, I thank you all for to listen. Thank you.